ధూమపానం మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కాజెస్ క్యాన్సర్ ఎవరి జీవితంలో ఎవరు హీరో అవుతారో ఎవరు విలన్ అవుతారో ఎవరికీ తెలియదు అయితే మనోడి లైఫ్ విధియే విలన్ అందరి జీవితాల్లో సర్ప్రైజెస్ వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి అయితే ఇతని జీవితంలో లెక్కలేనన్ని సర్ప్రైజెస్ ప్రతి సర్ప్రైజ్ ఒక్కొక్క యాంగిల్లో బీవత్సమే మనోడి జీవితంలో ఫస్ట్ సర్ప్రైజ్ మొదలైంది ఇక్కడి నుంచే ఇదొకసారి బాగుందా అమ్మ అమ్మ పూలు తీసుకోండమ్మా అది ఎంత నీకు కష్టం అవుతుందేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది నిర్మల నీకేం అభ్యంతరం లేకపోతే ఆ పిల్లాన్ని అనాథాశ్రమంలో చేర్పిస్తే మా తను నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండి నన్ను నమ్మి పిల్లాన్ని అప్పచెప్పింది ఎలాంటి కారణమైనా ఈ పిల్లాన్ని అనాథాశ్రమంలో చేర్పించను సరే నిర్మల నీకు ఎలా అనిపిస్తే అలాగే చెయ్యి బాధపడకు ఒకసారి కాలు జారి కింద పడ్డప్పుడు ఒక సోల్జర్ వచ్చి పైకి లేపాడు ఆ పిల్లాడి లైఫ్ లో ఆ సోల్జరే హీరో అయిపోయాడు స్కూల్లో ఏం అవ్వాలనుంది అని అడిగారు సూర్య పెద్ద ఎత్తు నువ్వేమవుతావు సోల్జర్ అయ్యి దేశాన్ని కాపాడాలనుకుంటున్నాను ఏంటి అందరు అలా చూస్తున్నారు కొట్టని సెల్యూట్ అదే జోష్ లో టాటూని వేసుకున్నాడు ఓ మోస్తరుగా ఉన్నవాడు గన్ లాగా రెడీ అయ్యాడు ఒరే నన్నే కొడతావా మా డాడీ ఎవరో తెలుసా ఎస్ఐ ఒరే మీ నాన్న ఎస్ఐ అయితే నేను సోల్జర్ అయితే ఉన్న పలాన డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాడు ఎనిమిదో తరగతి వచ్చేసరికి లాయర్ అవ్వాలనుకున్నాడు టెన్త్ వచ్చేసరికి రైతు అవ్వాలని డిసైడ్ అయ్యాడు అయితే ఇవన్నీ కాదని బాడీ బిల్డ్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాడు పెరిగి పెద్ద అయ్యాక మనోడికి రెండు ఇష్టాలు బాగా పెరిగాయి ఒకటి కొట్లాడటం ఇంకోటి బీవత్సంగా కొట్టడం మనోడికి ఇంకో రెండు స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఉడికించి కొట్టడం ఇంకొకటి ఎత్తుకొచ్చి గొడ్డులా కొట్టడం మనోడికి ఇంకో వీక్నెస్ ఉంది లవర్స్ విడిపోవటం అంటే అస్సలు చూడలేడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి పేర్లో ఉన్నాం బాయ్ రేపు తనకు షాది తను లేకపోతే నేను చచ్చిపోతాను కుచ్చుకరు బాయ్ ఎవరెవరికో సాయం చేశావు వీళ్ళు కూడా సాయం చేస్తే బాగుంటుంది పెద్ద ఆయన కూడా చెప్తున్నాడు ముందు అడిగే గురు తను లవ్ చేస్తుందా అవును బాయ్ కావాలంటే ఫోన్ చేసి తను మాట్లాడండి హలో రేపు నా మ్యారేజ్ అని తెలుసు కదా నువ్వు వచ్చి తీసుకువెళ్ళకపోతే నా శవాన్ని చూస్తావు అర్థమవుతుందా చచ్చేదాకా ఇలాగే లవ్ కంటిన్యూ చేయి రేపు మీ వాడు వచ్చి తీసుకెళ్తాడు హలో టైం అయిపోయింది ఏంటి ఇది ఇంకా రాలేదు పెళ్లి కూతురులాగా తయారవుతూ ఉంటుంది రింగ్ అవుతుంది కానీ కాల్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు దీన్ని నమ్ముకుంటే పెళ్లే కాదు శోభన టైం కూడా అయిపోతుంది చాలా 
చాలా లేట్ అయింది అనుకుంటా కదా ఇదేమైనా కొత్త ఏం పర్లేదులే యాక్చువల్లీ మన బ్యాచ్ లో తనకంటే ముందు నీకు పెళ్లి అవ్వాల్సిందే నో వేస్ నేను ఎవరెవరికో అలా కమిట్మెంట్ అవ్వలేనుగా నాకంటూ కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి డ్రీమ్స్ ఉంటాయి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి ఏంటమ్మావి ఓహో మా బాస్ ఆంజనేయ నేను మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్న వాడు ఆయన బాస్ లా ఉండాలి అంటే శ్రీరాముళ్ళా ఉండాలి వాడి గురించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేశాను గురు నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు వాడిది రాముడు క్యారెక్టర్ కాదు రావణాసురుడి క్యారెక్టర్ అతను హింసవాదిలా ఉండకూడదు అహింసవాదిలా ఉండాలి అతనంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా ఇష్టపడాలి అతన్ని చూస్తే అందరూ చేతులెత్తి దండం పెట్టాలి మనడు కొంచెం బుల్లెట్ లాంటి ఒక్కసారి ఫైర్ అయ్యాడు గుద్దుకొని పోతానే ఉంటాడు అతను ఎక్కడ వెతికితే ఎందుకు దొరుకుతాడు మావాడెప్పుడు టాప్ లో ఉంటాడు నువ్వు కిందున్న మిడిల్ లో ఉన్న టాప్ లో ఉన్నా వదలా కరెక్ట్ గా మా ఏరియాలోకి వచ్చి పజాయించిన బడిత పూజ నీకు రే ఎరి పాపా నేను ఎప్పుడు టాప్ లో ఉండటానికి ఇష్టపడతాను రా అందరూ నన్ను చూడాలని కాదు బే మీరంతా నా కిందే ఉండాలని భయపడి పరిగెత్తుకొచ్చామా యు ఫోల్ నిన్ను ఇక్కడికి పిలిపించింది నిన్ను లాక్ చేయడానికి రా చుట్టూ చూడు ఇప్పుడు ఏం డైలాగ్ చెప్తావో అది చూస్తాను అటాక్ మంది కొడితే క్లాస్ కొంటది ఇంకొంతమంది కొడితే మాస్ కొంటది మరికొందరు కొడితే పల్స్ కొంటది ఇంకొందరు కొడితే కామెడీగా ఉంటది నేను కొడితే మాత్రం బేబత్సం కొంటది
యో ఎస్ఐ కూడా వచ్చేసాడు ఏమవుతుందో ఏంటో ఏంట్రా గొడవలో హనుమాన్ జయంతికి షో చేద్దామని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం స్వామి ఒక్క దెబ్బకే బెదిరిపోయి పారిపోయిండ్రు సార్ రే ఇవ్వండ్రా మావిడి స్వీట్ బాక్స్ మీకేమంది అయ్యో ఇదేంటి ఎస్ఐ వచ్చి అరెస్ట్ చేస్తాడనుకుంటే బాక్స్ ఇస్తున్నాడేంటయ్యా ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా కూతురికి మ్యారేజ్ చేశాడు ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఎస్ఐకి అల్లుడయ్యాడు ఇంకెందుకు అరెస్ట్ చేస్తాడు ఇంకోటి అతని కూతురుగా వాళ్ళ పెళ్లికి హెల్ప్ చేసిందే వీడు అయ్యో అంతే కాదయ్యా ఈ ఏరియా డాక్టర్స్ లాయర్స్ ఓనర్స్ ఇంజనీర్స్ స్టూడెంట్స్ చిన్నోళ్ళు పెద్దోళ్ళు అందరు వీడి ఫ్రెండ్స్ వాడి ఫ్యాన్స్ పావారి 
indigemu a restaru Urra rucelaki Smashing kugli yasi Irja stani baki Ukle kalak hitler Sixer vade hitler Killu kalu setter Pani patte se fitter Auto riksha Ramni riksha Dosti ete Nikya raksha Ote veste Nema teksha Mira kati mu vidi da taimu Narakam yemu Naralokam no guru Brahmanam saumbu Viva samprandu Narakam yemu Naralokam no guru Brahmanam saumbu Viva samprandu Hence here is the conclusion The theory of reliability like pote physics e ledu Have a nice day Pani portal e kundo ishtu mo chanatu godol poartu baladur le dhirikato Vila antoldu avaraga theradam kanna army lo jayana vali अकड़े उन टच चोड़ वे। ओह, सार कपड़े आगले शनि टुंडे, तिरने तिरने। ये इंटेंडी तीने टपड़ा लाल मटलर तुना रो। दिश्ती तगुल तुंडे पिलार की। ये टी दिश्ती तगुल तुंडा। हाँ। पापुन सार तन नोलिंग का आस पटलों ने उन्हरो। मी को आसल मैटर तेली दिक्कत हो। माँ काले जिलों ने ना कला मुंदे फाइट चे� कंप्लेंट होच्छें दे एक्शन तीस को ना करेक्ट है कदा सरे कदा ये दी करेक्ट है वाड़ी चपटाओ नू वांता पाटाओ ये दी करेक्ट हो अंतर रांगो वो का क्रिश्चियन अम्मा की वो का मुस्लिम अब्बा की राउंड वाले गुल्ला पिल्ली चेस ऐडे वीडियो लागे वो दिलेस्ते वाड मैरिज ब्रोकर ही पोतर हाँ चुडो रे मानामा Hey, you don't have to worry about it, you don't have to worry about it. Chepra, you don't have to worry about it. You don't have to worry about it. You don't have to worry about it. You don't have to worry about it, Mom. Tell me, Vinu. They are lovers. They are not one of them. That's right. Help me, Vinu. Let's go, Sunday. The registry office is closed. There is a Ram Mandir. I don't have to worry about it. They are all deserted. Uru ke jatuh kat guna nicipan orang nanti. Tali kat tenda orang ku uru ke orang pantul tali kat tenda bentane. Ayo, ane nanti orang uru bad guna doro. Na pata dos terlalu dorang guna apa cerita news yang asyik guna mana field log di garu. Ya tu cinta celler guna mama. No boy boy ayam mati mana nanu. Mana wa? Bentu nawa? Hah? Saya yang tak keles kah mati lalat guna doro bentu nawa? Na cinta kuteru engineering tau tuh ni. Pada kuteru doktor ini Mumbai lah setelah ini. Walaupun tuh kuteru garbanga guna doro. कानी सार मात्रों निरुच्चोगी यावोर पहला निस्तार है वक्का माटा चला स्पष्ट रंगा जब तुम्हारे विनिपिच को बारे मणि इनी सुपुत्र डिकी ये जन्मलो पेड़ली अववने अववतो ओशिशु चेत्र कड़क कुनावा बिगली दाई नोटलो कुकु कुंचन तीन का ना रे रे आ करा ये दे मैंने न तब पच्चीस साल नहीं आ पापम आ बारुदो वधवो मर लम्मा ना नलो आ मैरेज एम्बियन सेम है उन्तुंदो वो हिंच कुनावा तब चिपोते माना लवर्स ने बात किंचन ऐंटे वाले तब संतोषण का उन्टा रहने नू वालो चिंचो कुण्डा ये दे द मार्टलर तो ना बे आईना ना कॉन्सेप्ट हो। नहीं ये कॉन्सेप्ट वाले ये तो करो जिन्हों प्रॉब्लम लो येरक को पतो। गुरतुंच को। हाँ हाँ। आई विल बी वेटिंग। दिन ने ना कुछ इंटरेस्टिंग आ चेंज सर। देश सेवे दायिवा सेवा सर। नहीं लूज पैंट चूसी वाले यौन कुंटारो ये एंटो। जिन्हों पुण्यचु सोल जरन चेत्र में तो राज कुंटे सरिपो दो। दान की ताकत का मनो। जागिंगो अभी अभी चेस्टो उंडा ले आर्डो होतुंडा। माँ फ्रेंड्स अंदरो गड़ो चेस्टो ना रो। मी वाड़े पुरो आर मिलो चेयर ताडू आने। सर छोड़न सर। मेरे कस्टमर आजन पले सर। कनेक्शन Pergi tu, pergi tu, pergi tu. Hey, pergi tu lah. ये इंटी ना ना इकड़े कुछ ना लोपल करा हो चुका था कंटी के इधर का ना दयावत नील चुनुंटे आ दयावत इन्द का माँ हाँ बो टचेस सड़गा हम्म बोट पेड़ तनुनो नबल का वाला वो दो रे रे 
ఏంట్రా మొహం అలా పెట్టుకున్నావు కొంచెం నవ్వరా నవ్వుతారు మీ ఆయనతో రోజు తిట్టించుకుంటా నాకే అమ్మాయి దొరకదంటాడు మీ ఆయన ఏమన్నాను మీ ఆయన మీద కోపం వచ్చింది తాళి కట్టారా కొంచెం మర్యాద ఇవ్వరా అవునమ్మా చిన్నప్పుడు సోల్జర్ లాయరు డాక్టర్ బాడీ బిల్డర్ ఇంకా ఏదైతే అవ్వాలనుకున్నా ఇప్పుడు నా యాంబిషన్ నేను చేంజ్ చేసుకున్నా ఇంకేం అవ్వాలనుకున్నాడు బంగారాలంట అమ్మాయిని వెతికి లవ్ చేసి నీ మొగుడు ముందు నిల్చోబెట్టి తన నోటితోనే అంకుల్ అంకుల్ వీడిని తప్ప ఇంకెవరిని మ్యారేజ్ చేసుకుని అంకుల్ ప్లీజ్ అంకుల్ ఇతని నుంచి నాకు పెళ్లి చేయండి అంకుల్ అని చెప్పించలేదంటే నేను నీ కొడుకునే కాదమ్మా ఏమంటా నేను నీ కొడుకు లోకల్ లీడరే కాదమ్మా ఆశీర్వదించు నా కొడుకు సకల కళా వల్లబుడు ఇంకా ఏమేమి అవ్వాలనుకున్నాడు ఈ వెదర్ లో వేడి వేడి కాఫీ తాగితే వచ్చే మజానే వేరు నీ మ్యాటర్ చెప్పు లవ్ చేసుకోవాలి మామా ఓ పోర్ నెత్తిపెట్టు అందరికి అందరి అమ్మాయిలు ఇష్టపడరు వాళ్ళకంటూ డిఫరెంట్ టేస్ట్ అయితే ఉంటుంది నువ్వు చెప్పు గురు నీకు ఇష్టమైన అమ్మాయి ఎలా ఉండాలో చెప్పు వెతుకుదాం మన పోరి క్లాసికల్ గా ఉండాలి ఐ మీన్ హోమ్లీ గా ఉండాలి తనకి చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ లాంటివేవి ఇష్టం ఉండకూడదు ఐ లవ్ ఐస్ క్రీమ్స్ పెద్దోళ్ళకి చిన్నోళ్ళకి కూడా గౌరవం ఇయ్యాలి చావడానికి నా తడి దొరికిందా కళ్ళు కూసుకున్నాడు పోయే పెద్దలంటే నీకు బొత్తిగా మర్యాద లేదు ఏ తలక మాసినోడు వస్తాడు తనకి నాలాగే వాన్ అంటే ఇష్టం ఉండాలి వర్షం ఒకటి టైం లేదు పాడలేదు నా మేకప్ అంతా పాడైపోయింది లాస్ట్ బట్ నాట్ అట్ ఆల్ ది లీస్ తనకి పింపులు ఉంటే పర్లేదు కానీ డింపులు మాత్రం ఉండకూడదు రాజా డింపులే ఉండద్దా ఎందుకు డింపులున్న అమ్మాయిలు ఎంత క్యూట్ గా ఉంటారో తెలుసా అక్కడే ఉంది మ్యాటర్ ఆ డింపుల్ అన్న ఒకే ఒక కారణంతో నా లైఫ్ ట్రాక్ ఏ చేంజ్ అయిపోయింది అర్థం కాలే నా జీవితంలో అతి గోప్యమైన విషయం ఒకటి చెప్తాను ఎనుకో ఏంటది ఐ యామ్ హావింగ్ డింపుల్ ఫోబియా డింపుల్ కాపాడే పేరు విన్నా గాని ఈ డింపుల్ ఫోబియా ఏంటి గురు కొంపదిస రోగమా నా లైఫ్ లో గొడవలంటూ స్టార్ట్ అయ్యింది ఆ డింపుల్ తోనే మామా వా ఏ కాసు నా ఫ్లాష్ బ్యాక్ చూడు ఈ రోజు నా బర్త్డే విష్ యు హ్యాపీ బర్త్డే ఆ పోర్కే కన్ను కొడతావా హే 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 సెవెంత్ స్టాండర్డ్ కొచ్చాను పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ రాత్రంతా నిద్రపోకుండా చదివా బానే రాస్తున్నా అంతలోనే పక్కకు చూస్తే పోరి స్మైల్ ఇచ్చింది టింపుల్ అంత మర్చిపోయాను ఫెయిల్ నెక్స్ట్ అదే ఫీలింగ్ తో 10th కొచ్చాను మళ్ళీ ఒక సైడ్ లో టింపుల్ బుక్ పట్టుకోమని చేతికి ఇచ్చింది చేతిలో ఉన్న హాల్ టికెట్ దగ్గర పోయింది బుర్రలో చదివినంత ఆవిరైపోయింది ఒక సబ్జెక్ట్ లో సున్నా వచ్చింది ఎలాగోలాగా సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసాను ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ రెడ్ వచ్చింది పక్కనే చూస్తే వైట్ స్కూటీ దాని మీద పింక్ చుడిదార్ వేసుకున్న పోరి ఎదురుగా వచ్చింది డింపుల్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ రెడ్ నుంచి గ్రీన్ అయింది చూసుకోలేదు ఎనకాల నుంచి క్వాలిటీ వచ్చి గుద్దితే గాని తెలవలేదు నా కొత్త బుల్లెట్ నుజ్జు నుజ్జు అయిందని ఎగ్జామ్ కన్నా నాకు బండే ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది ఆ డింపుల్ కనపడకపోయి ఉంటే బహుశా నేను లాయరు డాక్టరు సైంటిస్టు అయి ఉండేవాణ్ణి ఆ డింపుల్ తో నా యాంబిషన్లు అన్నింటికీ యాక్సిడెంట్లు అయిపోయాయి లైఫ్ సంకనాగిపోయింది సో డింపుల్ ఉన్న పోరీలు వద్దు 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 చెప్పరా లో ప్రపోజ్ చేసే టైమ్ అమ్మాయిది పొడుకోవమ్మా
ఏంట్రా ఏంటి లవ్ అయిందా గురు ఇప్పుడు నాకు లవ్ అయిందా లేదా అన్నది ముఖ్యం కాదురా తనకి నా మీద లవ్ అయింది అన్నదే ముఖ్యం అర్థం కాకూడదు అని రూల్ ఏమైనా ఉంది మామా ఫస్ట్ డే టెంపుల్ సెకండ్ డే జిమ్ థర్డ్ డే కాపీడియాలో చూసాను రా అనుకుంటే చాలరా అయ్యా అది సర్లేగానే లైఫ్ లో ఏదైనా పోరి నీకు ఒక్కసారి అని ఐ లవ్ యూ చెప్పిందా లేదు మరి ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద మ్యాటర్ లో నీకు చెప్పిన అర్థం కావాలి వెళ్ళి పని చూసుకో ఆహా అమ్మాయి వెతకడానికి కావాలి ఫీలింగ్ షేర్ చేసుకోవడానికి కావాలి లవ్ లో పడ్డాక నేను వద్దా వద్దు పోబా అంతేనా గురు ఫ్రెండ్షిప్ ఒప్పటి ఇంకా ఈసీజీ ఎక్స్రే స్కానింగ్ బ్లడ్ టెస్ట్ అన్ని చేయాలి కూర్చోమని కూర్చోవయ్యా అరే కూర్చోమంటుంటే మెడిసిన్ హలో మిస్టర్ లవర్ బాయ్ మీ లవర్ గర్ల్ లేచింది ఎక్స్క్యూజ్ మీ లోపలికి రావచ్చా బొకే బైదవే పొద్దున్న మీరు నాకు ఐ లవ్ యూ చెప్తారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ డాడీ బిజినెస్ ట్రిప్కి వెళ్ళారు అమ్మ ఆల్వేస్ బిజీ షాపింగ్కి వెళ్తుంటారు ఫ్రెండ్స్కి కాల్ చేద్దామంటే టైం లేదు ఇంకా మెడిసిన్ బిల్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఒక అబ్బాయితో ఉంటే సెక్యూర్డ్గా ఉంటుందని అనిపించింది జస్ట్ ఫర్ ద సెక్యూరిటీ పర్పస్ ఐ లవ్ యూ అని చెప్పాను అంతే సో మీరు ఇంకా నేను అయ్యో ఏంటయ్యా అంత త్వరగా వెళ్ళిపోతున్నావు ఎంతో లక్కీ గల్ నువ్వు ఇలాంటి లవర్ దొరికాడు నీ కోసం పొద్దుట్ నుండి సాయంత్రం వరకు కాచు కూర్చున్నాడు నా మొగుడు ఉన్నాడు దరిద్రుడు తనికి మాలనాడు రోజు నువ్వు ఊరుకోవయ్యా నేను చెప్తున్నాగా అది కాదమ్మా గాడిది చాకరీ చేస్తాను అయినా ఒక్కసారి కూడా కాల్ చేయడు నా హస్బెండ్ మీ ఇద్దరి జంటను చూస్తుంటే సాక్షాత్తు శివ పార్వతుల్లా కనిపిస్తున్నారు నువ్వు ఊరుకోవయ్యా నేను చెప్తున్నా కదా లక్ష్మీ నారాయణ లా కనిపిస్తున్నాడు దీన్నే అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకొని రేపు నాకు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తే పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేయడానికి మీ నెంబర్ కావాలి కదా అందుకే సేఫ్టీ కోసం బాయ్ లవ్ కన్నా ఫ్రెండ్షిప్పే గొప్పదని అర్థమైంది మామా పోరోలు పోరోళ్ళే పోరీలు పోరీలే నీ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ ఫీల్ అవుతుంటే బిందాస్ గా నువ్వు ఫుల్ మిల్స్ బుక్కుతున్నావా పోరీకి ఇష్టం అయితే ప్రపోజ్ చేయాలి ఎన్ని రోజులు ఈ ఫీలింగ్ రొయ్యి కార్బ్రోకర్ మనమే ఇలా ఇలా ఇవి చెప్తే మన మర్యాద ఏం కావాలరా అంటే మహానవి వెళ్ళి చెప్పాన్ సీన్ లేదు కానీ ఆ అమ్మాయి వచ్చి ప్రపోజ్ చేయాలి స్టార్టింగ్ లోనే ఫోన్ చేసింది ఓకే అంటే ఒప్పుకుంటుందా పటాయించగలనా అని డౌట్ నీకు మరి <laughs> మనకే మరేమంటావు గురు 
ఆ పిల్లను ఇష్టపడుతున్నా అంటున్నావు నువ్వు వెళ్ళి ప్రపోజ్ చేయను తనే వచ్చి ప్రపోజ్ చేయాలంటావు నాకు హెల్ప్ చేయమంటున్నావు నేను ఏమన్నా మెజిషియన్ లౌడ్ అంటున్నా నా వల్ల కాదు పోగురు నీ అబ్బ ఫ్రెండ్ బాధల్లో ఉన్నాడు ప్రేమిస్తున్నాడు పాపం సాయం చేద్దామని మరిచిపోయి పోరునే ఇడి చేయమంటారు నా వల్ల అవుతుంది గురు ఒక క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు అతని దగ్గరికి వెళ్తే నీ లవ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికి సొల్యూషన్స్ దొరుకుతాయి క్యాండిడేట్ ఎవరు అన్ని లవ్ ప్రశ్నలకు జవాబు లవ్ గురు అన్ని లవ్ సమస్యలకు లవ్ డాక్టర్ ప్రజెంట్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ యూట్యూబ్ లో సెన్సేషనల్ స్టార్ మీ ప్రియమైన ప్రేమకు ఆపద ఉందా మీ ఇంట్లో వాళ్లతో బంధువులతో స్నేహితులతో ప్రాబ్లం ఉందా మీ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ స్పందించడం లేదా మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ని ఒప్పించలేకున్నారా ప్రేమ నివేదన ప్రేమ రోగం ప్రేమ సల్లాపం ఈ అన్ని ప్యార్ ప్రేమ సమస్యలకు హోల్సేల్ పరిహారం ఇక్కడుంది లవ్ మాస్టర్ ప్రొఫెసర్ పిచ్చిరాజ్ కలలోకి నాకు ఫిగర్ కనిపించే ఆ ఫిగర్ నా ముందు చిల్లు పెట్టించుకున్నాను హాయ్ 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 సారీ చాలా వెయిట్ చేయించాను అనుకుంటా అవును ఎస్ చాలా వెయిట్ చేస్తేనే నా వాల్యూ తెలిసేది వెరీ నైస్ డోంట్ బి సీరియస్ కమాన్ సిట్ డా మై ఫాదర్ మా నాన్న బంగారు మనిషి సినిమా చూసి ఫార్మర్ అయ్యారు నేను సల్మాన్ సినిమా చూసి లవ్ గురు అయ్యాను బేసికల్లీ ఐ లవ్ లవ్ స్టోరీస్ లవర్స్ అండ్ దేర్ మార్నింగ్ హలో జోక్ 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 పనసకాయ బయట నుంచి అలాగే ఉంటుంది కానీ లోపల స్వీట్ గా ఉంటుంది హలో ఎవరికి లవ్ అయింది మీకే అనుకుంటా అయినో ఏది మీ చేయమండి కుడి చేయి కాదు బ్రో ఎడం చేయవు ఎందుకంటే హార్ట్ కి దగ్గరగా ఉండేది ఇదే ఎస్ ఎందుకు ఏంటి అని క్వశ్చన్ చేయకూడదు నేను ఏం చెప్తాను అది కరెక్ట్ గా ఫాలో చేయాలి కండిషన్ నెంబర్ ఫోర్ మరి మూడు ఏమని చెప్పారు కదా సార్ మూడు తీసుకుంటే ఒకటి ఫ్రీ సి Every sitting is very costly, very very Ayyo. costly. Ardha motun sir. Smart boys. Deal ah? Uh, ah, deal. Uh, deal. Ah, uh, guru. <laughs> deal, deal sir. Ah, okay. Aithe vishayan kodtham. First ammai ni yakkad chusyaru yem ayindi? College dhikar chusna accident type ayindi. Accident tharvata hospital. I love you chepundal kada. Sir. Tharvata no anundal kada. Sir. Yala sir idanta. Experience amma. Ippidu. ఆ అమ్మాయి నిన్ను సీరియస్ గా లవ్ చేయాలి తనే వచ్చి ఐ లవ్ యూ చెప్పాలి అంతే కదా అంతే సార్ దీని సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఓకే ఆ అమ్మాయి నీకు ఫస్ట్ ఏం చెప్పింది అయితే ఓ పంచే నువ్వు స్ట్రైట్ గా తన దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఐ లవ్ యూ అని చెప్పారు కాబట్టి నా లైఫ్ లో లెక్క లేని డ్యామేజ్ అయినాయి దయచేసి ఐ హేట్ యూ అని చెప్తే అక్కడికి అక్కడే బ్యాలెన్స్ అవుతుందని చెప్పాయి అంతే తను ఐ హేట్ యూ అని చెప్తుందా సార్ చెప్పను చెప్పలేను చెప్పను ఎలా చెప్పమంటారండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీలాంటి మంచోళ్ళని మిస్ యూస్ చేసుకున్నదే పెద్ద తప్పు ఇంకా ఐ హేట్ యూ అని చెప్తే పాపం చుట్టుకుంటుంది నో వే నేను చెప్పాను ఆ రోజు ఐ లవ్ యూ చెప్పిన కాడ నుంచి పిచ్చిలేచి డిస్టర్బ్ గా ఉన్నాను చాలా చిన్న వయసు నాది నేను ఇంకా పోర్ని వెతికి మ్యారేజ్ చేసుకుని ఫాదర్ అవ్వాలని భారీగా డ్రీమ్స్ పెట్టుకుని ఉన్నాను నా ఫీలింగ్స్ తో ఆట్లాడుకో నీకు నాకు ఫైటింగ్ వచ్చి చెప్తున్నా మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుతూ ఒకే ఒక్కసారి ఐ హేట్ యూ అని చెప్పేస్తే మనసు మడిచిపెట్టి మనకి ఇంత మంచి పోరు ఎందుకులేను మూసుకుని వెళ్ళిపోతా చెట్టుడుగని ఏదో యాంగిల్ అనిపించాలిగా పాపం పసివాడివి ఆ ఎవరు చెప్పారు నేను మంచోళ్ళని రోడ్ మీద యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లి చేర్చిన వాళ్ళని మంచోళ్ళు అంటారా చెట్టోళ్ళు అంటారా నేను అలా చెప్పను అంతే అది కాదు ఒక సెకండ్ ఆగమంటుంటే అనిపించలేదు మామా హలో ఏయ్ చూసారా గమ్మును పోతున్నోడిని పిలిచి మరీ కొట్టానంటే నేను మంచి ఉన్నట్టు అవుతాను అన్నా ఇన్ని రోజులు ఒక చోవే వినిపించేదన్నా నువ్వు కొట్టాక ఇంకో చోవు ఓపెన్ అయిందన్నా నువ్వు నా పాలిట దేవుడు అన్నా చాలా హెల్ప్ చేసావన్నా వస్తానన్నా తుగ్లగ్గడ అయి ఉంటాడు ఒకటి రెండు సిచ్యువేషన్ లో చూసి ఒక వ్యక్తి మంచోడని డిసైడ్ చేయడం కాదమ్మా నాతో ఒక నాలుగైదు రోజులు తిరిగితే నీకే తెలుస్తుంది నేనెంత పెద్ద చెడ్డోండనే వెంటనే ఐ హేట్ యూ అని నువ్వు చెప్పేచ్చు నాకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది నీ జోలికి నే రాను నా జోలికి నువ్వు రావక్కర్లేదు ఏమంటావు ఓకేనా డన్ సీ టుమారో బాయ్ వర్కౌట్ అయింద్రయ్యా
ఐ అప్రిషియేట్ బ్రో ఫస్ట్ టైం అయినా నైస్ పర్ఫార్మెన్స్ అయ్యో ఆ పోరు నిజంగానే ఐ హేట్ యూ అని చెప్పేస్తే ఏం చేయాలి సార్ మొద్దు 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 అబ్బాయిరా నువ్వు తను ఇప్పుడు ఐ హేట్ యూ అనేది కాదు ఇంపార్టెంట్ ఇంకో టూ త్రీ డేస్ లో నేనే నిన్ను లవ్ చేస్తున్నాను నిన్ను వదిలి నేను ఉండలేను తనే నీకు చెప్తుంది చెప్పేస్తుంది అమ్మాయిలు ఎంత స్ట్రాంగ్ అయినా ఒక్క టచ్ ఓకే కిస్ ఒకే ఒకసారి హగ్ చేసుకుంటే అంటే పోతుంది నేను నీ లవ్ స్టోరీని ఒక బుక్ లో ఫీల్ అవుతాను ద హోల్ జనరేషన్ కి ఉపయోగపడాలి పాయింట్ నంబర్ వన్ కంపెనీ బి అ గుడ్ కంపెనియన్ ఏదైనా పార్క్ తీసుకెళ్ళు మాలికి తీసుకెళ్ళు సినిమా థియేటర్ గానే తీసుకెళ్ళు సినిమా వేరే ఏ థియేటర్ దొరకలేదా ఇక్కడ మాస్ అమ్మా అందుకు ఎక్కడికి రమ్మంది ఇది మన ఫేవరెట్ థియేటర్ బేబే కర్మరా హలో ఏంటి ఇంత టైట్ టీషర్ట్ వేసుకుని వచ్చావు అందరికి నీ ఆర్మ్స్ చూపించడానికి మరి నువ్వెందుకు ఇంత లిప్స్టిక్ పూసుకుని వచ్చావు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నీ లిప్స్ చూడాలనా హలో ఇంట్లోనేమో పెళ్ళం పోరు థియేటర్ వస్తే ఈ లవర్స్ పోరు నో టచ్ నో కిస్ అట్లీస్ట్ ఒక హగ్ లేదు సార్ లేదంటే ఎలా రా పోనీలే ఏ థియేటర్ తీసుకెళ్ళా గోకుల్ థియేటర్ గోకుల్ థియేటర్ గా బ్రో నువ్వు వేస్ట్ అయ్యా వేస్ట్ పోనీలే ఏ సినిమాకి తీసుకెళ్ళావు సూపర్ సినిమా సార్ ఏ సినిమా రా అయ్యయ్యో రే ఓం సినిమా చూస్తే ప్రెగ్నెంట్ అయిన లేడీకి డెలివరీ అవుతుంది రా నీ తలకాయలా లవ్ చేస్తున్నావురా నాన్ సెన్స్ బ్రో వీడి స్టూపెట్ అనాలి వీడి తలకాయ తీసుకొచ్చేవారు అబద్ధం చెప్పాలి అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చెయ్యాలి తన భావాలను పంచుకోవాలి ఏదైనా యూత్ సెంటర్ కి వెళ్ళాలి తన్ని మెప్పించుకోవాలి ఎలాగైనా ఎంగేజ్ చేసుకోవాలరా చేస్తుంటే చూసి చూస్తుండే గానీ చేతిలో ఉన్న కప్పు జారిపోయింది కప్పే కదా జారిపడిపోయింది అనుకున్నా నా మనసే జారిపోయింది లవ్ ఇట్ ఫస్ట్ సైట్ నెక్స్ట్ టైం చిన్నపిల్లలతో టపాసులు కాలుస్తుంటే క్లోజ్ అప్ లో తన ఫేస్ రివీల్ అయింది చూసి చూస్తుండగానే చిచ్చు బుడ్డి ఆగిపోయింది ఆగిపోయింది చిచ్చు బుడ్డి అనుకున్నాను నా గుండె ఆగిపోయినట్టు అయింది అది లవ్ ఇట్ సెకండ్ సైట్ ఆమె గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తే ఎవరినో లవ్ చేస్తుందని తెలిసింది సరే ఎక్కడున్నా ఎలా ఉన్నా తన సుఖంగా ఉండాలని త్యాగం చేసేసా వదులుకున్నావా నువ్వా నిన్ను చూస్తేనే ఎత్తుకల టైప్ లా ఉన్నావు ఏంటి అబద్ధం చెప్పడం కూడా చేత కాదా ఎన్ని సినిమాలు చూడలేదు నేను చెప్తాను విను యాక్చువల్లీ నాకు ఒకే అబ్బాయి మీద రెండు సార్లు లవ్ అయింది రామనవమి రోజున ఒక తాత మెట్లెక్కపోయి కాల్ జారి కింద పడబోయి తాత శ్రీరాముడు వచ్చి కాపాడాడని ఆ అబ్బాయికి థ్యాంక్స్ చెప్పాడు అబ్బాయి స్పీడ్ ఇష్టమైంది నాకు దేవుడికి దండం పెట్టి బయటికి వచ్చేసరికి అదే తాతకి చాలా మంది అబ్బాయిలు చూసా అయితే ఎందుకు ఎవ్వరు అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించలేదు దేవుడు సర్కిల్ లో యూటర్న్ కొట్టించి మళ్ళీ అక్కడికి తెచ్చి నిలబెట్టాడు ఎందుకు సింక్ అవడం లేదే
రే నువ్వు ఇలాగే చేస్తుంటే ఆ అమ్మాయి నాన్ సింక్ లో నాన్ స్టాప్ గా పరిగెత్తిపోతుందిరా జాగ్రత్తగా ఉండు రే గూట్లే వీడి చెప్పరా వాడి లవ్ సక్సెస్ కాదురా ప్లాఫ్ అవుతుందిరా ముందు ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి చేయి చూపించి మాట్లాడుతున్నాడు వీడు రే ఎవడు అనుకున్నావురా నన్ను నేను ఒక గ్రీక్ వీరుడు ఒక టక్ జగ్ దిశు అలవాయి కుంటుపురం లాంటి ఇల్లు పిచ్చి రాజు అంటేనే ఒక బ్రాండ్ నాకే చేయి చూపించి మాట్లాడుతావురా ఇది మామూలు అవమానం కాదు కాబోయే లవర్ సంఘాన్ని హట్ చేసినట్లు మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకో ఐదు వేలు ఎక్స్ట్రా తీసుకుని ఒక ఐడియా ఇస్తే ఏమవుతుంది సార్ మీరు ఇష్టం వచ్చినట్లు వాగుతున్నాడు వాడు హే ఐదు వేలు కాదు ఇరవై వేలు ఇస్తానంటే నేను చెప్పి చెప్తాను ఓకే ఇరవై వేలు ముందు కాంగా ఉండు ఇరవై వేలు ఓకే సార్ రండి సార్ కాంప్రమైజ్ కాంప్రమైజ్ పాయింట్ నంబర్ త్రీ షాపింగ్ దాన్ని అడిగింది అలా కొనివ్వు కొంచెం దగ్గరగా రండి వచ్చాడు చూడండి సార్ కావాలా చిన్నప్పుడు మా అవ్వ చెప్పేది నాతో మ్యారేజ్ అయ్యే అబ్బాయి రాజకుమారులా వచ్చి ఏనుగు మీద నన్ను తీసుకుని పోతాడని ఏనుగెక్కొచ్చినంత మాత్రం నా రాజకుమార్ కాలేడు ఏడు సముద్రాలు దాటొచ్చినంత మాత్రం నా సుందర పిచ్చే కాలేడు మిలియనియర్ అయినంత మాత్రం ఎవ్వరు ముఖేష్ అంబానీ కాలేడు మాట్లాడాలంటే సత్తా ఉండాలి అది గమ్మత్తుగా ఉండాలి పనిలో ఒక నీతి ఉండాలి అన్నిట్లో ఒక యోగ్యత ఉండాలి ఏంటమ్మడా అర్థమైందా అర్థం కాకపోతే ఇంకేమి ఇప్పించినా మూసుకున్న వెనకలేరా పాయింట్ నంబర్ త్రీ కూడా మట్టి కొట్టుకుపోయింది ఇంకా పాయింట్ నంబర్ ఫోర్ అప్లై చేయాలి సెక్యూరిటీ మా వాడు చిరుతా చిరుతాలా ఎగురుకుంటూ వస్తున్నాడు చూడరా పక్క తప్పవే కదా సార్ 
అంత ఓకే కదా ముందే చెప్పాను కదా మంచోడ్ని కదా చెడ్డోండి అని జాగ్రత్త ఇంటికాళ్ళు థ్యాంక్ యూ అన్ని కంప్లీట్ చేసేసావు ఇంకా లవ్ అయినట్లే ఈ రోజు రాత్రి తను పడుకోదు రేపు నీ దగ్గరకు వచ్చి ఐ లవ్ యూ అని చెప్తుంది నువ్వు అను సార్ అమ్మాయి చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంది తనే అంతా చూసుకుంటది తనే నీ చుట్టూ తిరిగిరా తిరుగుతుంది నీ ముఖం చూస్తేనే అర్థమవుతుందిరా లవ్ లో చాలా డీప్ గా ఉన్నావని తను నీ హార్ట్ లో పోవాలని నా హార్ట్ మీద తన్నెందుకు అట రాండి అయ్యాచిందే నువ్వు ఓవర్ యాక్టింగ్ చేయకురా నువ్వు పోతా ఉండు చూసావేంట్రా అబ్బాయి ఎంత ప్రాంప్ట్ గా ఉన్నాడు చూసావా కన్నా నువ్వు రేపు సాయంత్రం మన అడ్డాకి వచ్చాయి అకౌంట్ కొంచెం పెద్దదిగానే ఉంది మొత్తం ఒకసారి ఇచ్చాయి ఇక వెళ్ళవయ్యా గుండు నొప్పి తెప్పించుకోవయ్యా పో బంగారం ఫంక్షన్ కి వచ్చాను రా ఇక్కడ చాలా అందమైన అమ్మాయిలు ఉన్నారు చూడటానికి చాలా బాగున్నారు హే నువ్వు అమ్మాయిని చూసుకున్నావా లేదా నన్ను చూడమంటావా ఆల్మోస్ట్ చూసుకున్నానే అనుకో ఏ క్యాస్ట్ అయినా పర్వాలేదు అయితే చూడటానికి మాత్రం చక్కగా ఉంటాయి తెలుసు కదమ్మా తెల్లగా ఉంటే చాలదు బంగారం ఆ అమ్మాయి తీరు గుణగణాలు అన్ని బాగుండాలి ఆ విషయంలో అంత మా పోరి పక్క గోల్డ్ హలో 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 ఎందుకు రోల్డ్ గోల్డ్ అనిపిస్తుంది అమ్మా మా ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడే చేస్తాను మీరు ఇచ్చిన ఫార్ములా అంత వర్కౌట్ అయింది ఎస్పెషల్లీ యాక్సిడెంట్ ఐడియా అయితే అల్టిమేట్ సార్ ఫస్టే బుక్ చేశారా నన్ను నేనేవైనా డైరెక్ట్ గా వెళ్లి ప్రపోజ్ చేసి ఉంటే నాకున్న డింపుల్ అనే ఒకే ఒక్క రీజన్ తో నన్ను రిజెక్ట్ చేసేవాడు హా 100% రిజెక్ట్ ఏ ఇంకో మాట లేదు నా దగ్గర ఇదంతా మనం సహాయం చేయడం వల్లే సాధ్యమైందని చెప్పాలి అయ్యో మిత్ర ద్రోహి మూసుకోరా నేనే లేకపోతే ఛాన్స్ ఏ లేదు అంటే మనదేం హెల్ప్ ఏ లేదా మనకేం వాల్యూ నే లేదా నువ్వు నాకు హెల్ప్ ఏంట్రా ఖాళీ పని చుట్టాల మే మోహన్ ఉను రే మర్యాదగా మాట్లాడు రే నువ్వు ఏంట్ర నాకు చెప్పేది నోర్ మై కుల్ 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 రిలాక్స్ చూడండి వాడు కాదు మీ ఇద్దరి వల్లే నాకు హెల్ప్ అయింది ఓకే నా చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసినందుకు ఇంత థాంక్స్ ఐ లవ్ యు ఐ లవ్ యు చియర్స్ ఓకే చియర్స్ ఏంటి నీళ్ళు వాడక తు మోడల పంద మీరిద్దరు అనుకోకుండా కలుసుకుని క్యాజువల్ గా మాట్లాడుకుందాం అని కూర్చుని ఉంటారు కరెక్ట్ అయితే నేను నిన్ను సాయంత్రం రమ్మని చెప్పను ఏంటి పొద్దున్నే ఊడిపడ్డా నో ప్రాబ్లం సిట్ డౌన్ వాట్ యూ లైక్ టు హావ్ తీసుకున్నదంతా అయిపోయింది ఇంకేమన్నా అంతా ఇచ్చేదే ఇవ్వాల్సిందే ఇంకా ఇవ్వడం లేదేంటి అది వాడుకారు అది మీరు కొంచెం కళ్ళు మూసుకుని మేడం నిన్ను కొడతాను ఎక్కువ అయితే మీ తాతను కూడా కొడతావాయింట్ సినిమా చూడద్దానికి గడ్డ మీద పుట్టి అన్ని సొల్లు కబుర్లు చెప్తావా కొనివ్వడానికి క్యాష్ ఏమన్నా మీ అయ్యి ఇచ్చాడ్రా అది చూస్తే మొత్తం మాల్ అంతా కొనిపెట్టమంది పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ ఏంటమ్మా అమ్మా అది సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ 
పోరగాళ్ళని పంపిస్తారో నన్ను కొట్టడానికి తమరు ఏ యూనివర్సిటీలో పాఠాలు చెప్పారు లవ్ గురు గారు కృష్ణ నగర్ లో పాయా సూపు అమ్ముకునే నా కొడుకు కదా నువ్వు గురు వచ్చా కరెక్ట్ టైం కే నేను వచ్చా ఒక్క నిమిషం అమ్మా నీ దగ్గరికి వస్తా ఆ జైలాకు కూర్చో డింపుల్స్ అందరే ఇష్టమైతే నువ్వు డైరెక్ట్ గా నువ్వు అంటే ఇష్టమని చెప్పాలి ఇష్టం లేకపోతే డింపుల్ కావాలంటే ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసుకుంటారని స్ట్రైట్ గా చెప్పుంటే ఆ గ్రేటెస్ట్ లెవర్ నువ్వే అని ఒప్పుకుండేవాడిని దానికి డ్రామాలు అవసరమా ఎర్రోళ్ళ కనిపిస్తున్నా అన్నయ్య సిస్టర్ ఫీలింగ్ అన్న చెల్లి పుట్టింటికి రా చెల్లి చెల్లి తెచ్చిన సౌభాగ్యం పుట్టింటి సిరి గోరింటాకు దేవుడిచ్చిన చెల్లి ఈ సినిమాల రికార్డులన్నీ బ్రేక్ చేశారు కదరా మీరు ఇద్దరు ఐఫోన్ ఇచ్చిన చెల్లి సినిమాను చూపిస్తున్నారా మీరు దుర్మార్గ దోస్తానులకే ద్రోహి మాకు సాలిగా కూర్చోబే తమరు హాస్పిటల్ చర్చిన మీద పడుకుని ఏమని చెప్పారు రాసి పెట్టుకో ఇక మీద నువ్వెవరో నేనెవరో మొక్కో నువ్వు నా ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఆ తర్వాత వచ్చి కొడతాను బాస్ ఒక పీస్ లాగి గౌరీ ఇప్పుడు ఏమైందని అలా కూర్చున్నావు ఆ అబ్బాయి మీద కోపం అందరి మీద ఎందుకు చూపిస్తున్నావు గౌరీ నీలాంటి అమ్మాయి కోసం చాలా మంది అబ్బాయిలు రోజు దేవుడి దగ్గర నెయ్యి దీపం పెట్టి వెలిగిస్తారు అలాంటిది నీలాంటిది దొరకలేదంటే వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వాలి కానీ నువ్వెందుకు ఫీల్ అవుతున్నావు గౌరీ నీకు నీ ప్రేమ మీద అంత నమ్మకం ఉంటే నీ వన్ వే లవ్ని టూ వే లవ్గా చేసుకుని వచ్చి చెప్పు నీ ప్రేమలో అర్థం ఉంది నిజాయితీ ఉందనిపిస్తే నేనే వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళతో మాట్లాడి మీ ఇద్దరు పెళ్లి చేయిస్తాను సరేనా నీతో ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం మాట్లాడాలి ఏంటది తను గౌరీ లత తన లవ్ మ్యాటర్ మీ అన్నతో మాట్లాడి అది నాన్న ఇంట్లోనే ఉన్నారు అన్న కూడా ఇంట్లో లేడు స్వామి ఎలాగైనా ఈ అమ్మాయిని నా కోడలుగా వచ్చేటట్టు చేయి స్వామి హా ఒక పని చేయండి రేపు మృత్యుంజయ టెంపుల్ లో ఘనహోమం పెట్టుకున్నాం మీరందరూ అక్కడికే వచ్చేయండి ఎవరే అది పర్పుల్ కలర్ చుడీదార్ లో ఉంది ఎంత ముద్దు ముద్దుగా ఉంది వాళ్ళని కొంచెం ఇంట్లోకైనా రమ్మనకూడదా ఏంటమ్మా నేను కొంచెం తంత మాట్లాడుండేదాన్ని అమ్మా నీ తల్లి ఏం ఆలోచనలు ఉన్నాయో నాకు తెలుసు ఓవర్ గా ఇమేజిన్ చేసుకోవద్దు తను ఆల్రెడీ లవ్ లో ఉంది ఏంటయ్యా ఈ కాలం పిల్లలు వయసుకు రావటం లవ్ లో పడిపోవటం నువ్వు వెళ్ళు ఆ అమ్మాయి విషయంలో నెయ్యి దీపం పెట్టు నమస్కారం రండి అక్కడ ఉన్నా పదండి లోపలికి వెళ్ళండి అన్నయ్య ఎవరో ముక్కు ముఖం తెలియని వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ చేస్తావు కదా నా ఫ్రెండ్ లవ్ మ్యాటర్ లో కూడా హెల్ప్ చేయవా చిన్నప్పటి నుంచి అతన్ని లవ్ చేస్తున్నాను అతన్ని తప్ప ఇంకెవ్వరిని పెళ్లి చేసుకోను అతనితో నేను అబద్ధం చెప్పాను అతని ముందు పెద్ద డ్రామా చేశాను నిజం అయితే అతని ఎక్కడ నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోతాడు అన్న భయంతో అలా చేశాను అంతే మన పిల్లలకి మన వాళ్ళకి అంతా చెప్తాను అతను నా వెంట పడలేదు నేనే అతని వెంట పడి లవ్ చేశాను అని రోజు అతనికి ప్రపోజ్ చేస్తాను నా చంటి పిల్లలాగా చూసుకుంటాను హలో నీ సోదాపు ఫస్ట్ ఆ అబ్బాయి డీటెయిల్స్ ఇవ్వు నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను కదా మధ్యలో నువ్వేంటి ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయ్యింది అన్నయ్య అతను చాలా చెడ్డోడండి పర్వాలేదు నేను అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాను అతను మీ అంత చదువుకోలేదండి నేను చదువుకున్నానుగా అతను ఒక వేస్ట్ ఫెలో అన్ఎంప్లాయిడ్ నేను వర్క్ చేసి సాకుంటా ఇక మీ కర్మ ఇంకేమీ చేయలేం 
అది ఎవడే కాపాడాలి అన్నీ చెప్తున్నాడు కదా అతను వద్దని నీకు అర్థం కావట్లేదా నీ మొహం నేను లవ్ చేస్తున్నది వేరే ఎవరినో కాదు ఇతనే వేలాది మంది పనిలో పెట్టుకున్న కార్పొరేట్ కంపెనీ ఓనర్ ఒక అన్ఎంప్లాయిడ్ వాడికి ఇచ్చి మ్యారేజ్ చేస్తే జనం మనల్ని ట్రోల్ చేయరా ఇప్పుడే ఏ పని చేయనోడు రేపు పెళ్ళని ఎలా చూసుకుంటాడు పిల్లల్ని ఎలా సాకుతాడు ఏంటి కరెక్ట్ మ్యారేజ్ కి ముందు మీరు మాత్రం ఏం చేశారు మనిద్దరి లవ్ స్టోరీ అది వేరేలే వదిలే అదేలా వేరవుతుందండి ఎవరి ప్రేమ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ ఏంటో వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా అవును బాబా అతని కాదని ఇంకెవరితో పెళ్లి చేసినా తను హ్యాపీగా ఉంటుందని నాకు నమ్మకం లేదు నాకు అలాగే అనిపిస్తుందండి మన ప్రేమను కూడా ఎవరు సపోర్ట్ చేయలేదు నేనొక తల్లిగా నా కూతురి ప్రేమని సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ ఒప్పుకోండి పిల్లల ప్రేమ ముందు ఏం ఆస్తి ఏం ఐశ్వర్యం ఇవన్నీ లెక్కలోకి రావసేసి మెజారిటీ ఓట్ అంతా మీ వైపే ఉంది కదా మీరు కంగారు పడకండి ఫిజిక్స్ సపోర్ట్ చేయనప్పుడు అసలు కెమిస్ట్రీ సపోర్ట్ చేయదు సపోర్ట్ చేస్తుందిలే మీరు కొంచెం ఊరుకుంటావా సార్ సార్ ఐ డూ అండర్స్టాండ్ మేము మీలాగే నేను ఒక నిరుద్యోగికి ఇవ్వడం ఒప్పుకోను మీరు మీ కూతుర్ని నిరుద్యోగికి ఇవ్వండి ప్లీజ్ సారీ క్షమించండి తల మీద అక్షితలు వేయాల్సిందే పోయి నోట్లో మన్ను కొడుతున్నాడు ఏంట్రా బాబు అయ్యా మాకు మీ అబ్బాయి బాగా నచ్చాడు మాకు ఆస్తి ముఖ్యం కాదు సంస్కారం ముఖ్యం మీరుండండి నా కొడుకు చిన్నప్పటి నుంచి దేశభక్తి సమాజ సేవ అంటే చాలా ఇష్టం పెట్టుకోండి అయిపోయింది సూర్య కాఫీ డింపుల్ హిదేంటి ఇంత డల్ అయిపోయా ప్రొఫెసర్ డైలాగ్ ఏమైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయావో ఏంటి ఫస్ట్ టైం ఎంగేజ్మెంట్ అవుతుంది కదా అని కొంచెం భయం వేస్తుంది అంతే మరి నాకే రెండు అయిపోయి మూడు అది భయం అంట బాయ్స్ గీతా సనాసం చెప్తాను విను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించే అభయ్య ప్రేమికుల ప్రేమ ఎప్పుడు బీభత్సంగానే ఉంటది పసుపు ఒక ఆశ కుంకుమను చూసి గర్వించే మీసం మెడలో తాళి కట్టే పోరాడు గుండెల మీద తలపెట్టే పోరి తంతు ముగించుకుని పిల్ల పుట్టింటికి చేరితే ఏడు సముద్రాలైనా దాటిల్ని తెచ్చుకునే మనస్సండి మా అబ్బాయిలది నీ బిడియం బీరు వల పెట్టి మనసులో నమ్మకం పెంచి అడుగులు అడుగేస్తూ సప్తపత్ ఒకడానికి డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుందాం పద బేబై so crazy you my lovely my heart is beating gauri i'm in love with you baby put to gauri 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 she is my chitti gauri i won't ask any dowry kannu padte ye mari start in the love story fiction queen ku sensation ga lavaithe jata ga digina chakkani chitram twitter lo na print time print time print time gauri 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 gauri
ಹೃದಯಂ ಎನ್ನೋ ಪೀಸಸ್ ಐನ ಕೂಡ ಒಳ್ಳಿ ಅತಿಕ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ವ್ಯತಿಕನು ಎಂದು ಚಕ್ಕಿನ ಒಳ್ಳು ಮನಿ ಪೋಲ್ಚರ ನಿನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಐಂಡಿ ಜಾಜುಲ ಪದಲು ಜತ ಪಡೆಯದಲ್ಲು ಜಾಬಿಲಿ ಜಾಬಳಿ ಫೀಲ್ ಐಂಡಿ ಆಡಿಂದೆ ಅದು ಪಾಡಿಂದೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್ ಮೀತೋ ಕೊಂಚ ಪರ್ಸನಲ್ ಗಾ ಮಾತಾಡಲಿ ಅದಿ ಒಂಟರಿ ಗಾ ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೀ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ನಗಲನ್ನೇ ಅಮ್ಮಿ ತಮಕಿ ಈ ಜಿಮ್ ಏರ್ಪಾಟ್ ಚೇಸಿಂದಿ ಎಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ಸಾರ್ ಕಿ ಇವನ್ನೇ ಸೂಟ್ ಅವೋ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾನ್ಕೋ ಅನ್ನಾನು ಕಾನಿ ತನಕಿ ತಮ್ಮ ಮೇದ ಅಪಾರವೈನ ನಮಕ ಅದಿ ಗಾಕೊಂಡ ಪೆದ್ದಿಂಟಿ ಸಂಬಂಧಂ ಕಲ್ಪಕೊಂಟನಾ ಮನ ಅಬ್ಬಾಯಿ ವಾಳ ಮುಂದು ಗರ್ವಂಗಾ ತಲೆತ್ತುಕೊನೆ ಉಂಡಾಲಿ ಅನೇದಿ ತನ ಆಲೋಚನ ಚೂಡಂಟ್ ಸರ್ ತಮರು ಇನ್ನಿ ರೋಜುಲುಗಾ ಚಾಲಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಂಗಾ ವ್ಯವಹರಿಂಚಾರು ಇಕನೈನಾ ಮಿರು ಕೊಂಚಂ ಬಾಜ್ಯದಗಾ ಮೆಲಗಡಂ ಮಂಚಿದಿ ನೀ ಜೀವಿತುಂಲೋ ಕೋಡಾ ಒಕ ಅಮ್ಮಾಯ ಬಾರೇಗಾ ಉಸ್ತೋಂದೆ ತನಗುರಿಂಚು ಕೋಡಾ ಕೊಂಚಂ ಆಲೋಚನ ಚೇಯಂಡೆ ಐ ನೋ ಐ ನೋ ಮೀರ್ ಇದೇನಾ ಚಪ್ಪಾಲನಕುಂಟೆ ಮೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲುಕು ಚೆಪ್ಕೊಂಡೆ ನಾಮುದ್ದೇಮಿ ಚಪ್ಪೋದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತಾರು ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಮೀ ಬಾವಾಲನ್ ನೇನು ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೋಗಲ್ನ ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್ ನಾಕು ನಾ ಬಾರಿ ಅಂಟೇ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಾಲ್ ಸರ್ ತನ ಕಳ್ಳ ನುಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಕನ್ನೀಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಬೈಟಿಕೊಚ್ಚಿನ ಸರ್ ನೇನು ಅಸಲು ಬರಿಂಚಲೇದು ಸರ್ ನಾನ ಅದೆ ತನ್ನೆಂತೋ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಚೇಂಚಿನ ಜಿಬ್ಬುನಿ ಎಲಾಗೈನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಗಾ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಮನೋಡು ಎಂದುಕೋ ತನ್ನ ತಂಡ್ರ
సీరియస్గా తీసుకున్నాడు ఆ రోజు రాత్రి సరిగ్గా నిద్ర కూడా పోలేదు పొద్దున్న అయ్యేసరికి విధి ఇంకో స్వీట్ సర్ప్రైజ్ ఇవ్వడానికి రెడీ అయ్యింది కంగ్రాచులేషన్స్ సోల్జర్ కంగ్రాచులేషన్స్ కాదయ్యా హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్పు నమస్కారం బాబు గారు మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ అండి అది మీ అమ్మాయితో మా అబ్బాయి నిశ్చితార్థం అయినప్పటి నుంచి మా అబ్బాయి అదృష్టం మారిపోయిందండి ఇట్స్ గుడ్ సైన్ ఆర్మీ నుంచి సెలక్షన్ ఆర్డర్ వచ్చిందండి నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది మీరు ఏం అనుకోకపోతే ఈ మ్యారేజ్ ని ఆరు నెలలు వాయిదా వేస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం ఆరు నెలల ఆల్ రైట్ దెన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బావు గారు రారా నాన్న ఆ అవుల్ని మేపడానికే పనికి రావన్నారు అలాంటిది ఇప్పుడు దేశాన్నే కాపట్టాకి వెళ్తున్నావు విజయ్ బావ అయ్యో దేవుడు భయపడ్డాను ఇదేంటి క్యూట్ కుక్క బెల్లం తీసుకొచ్చా మొగుడయ్యేవాడు జిమ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాడు రేపు పెళ్లి చేసుకుని మంచిగా సంసారం చేసుకుందాం అనేది వదిలి కంగ్రాచులేషన్స్ అంట కంగ్రాచులేషన్స్ ఏమీ లేదు సీదా మీ అయ్యి దగ్గరికి పోయి అయ్యో 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 నేను నా మొగుడయ్యే వాడిని ఆర్మీకి పంపించాలా రేపటి రోజు ఎక్కువ తక్కువ అయితే నా గతి ఏంటి ఈ డాగ్ పిల్ల ఈ డాగ్ పిల్ల గతి ఏంటి జోరుగా నెత్తి నోరు కొట్టుకుని వంట లెక్క రేంజ్ లో పోరుని ఎట్టి ఒక పెద్ద సీనే క్రియేట్ చెయ్యాలి నువ్వు ఎలాగైనా నేను ఆర్మీకి వెళ్లకుండా నువ్వే ఆపాలి ఈ డాగ్ పిల్లని సాక్కుంటూ నేను నీతోనే ఉంటాను ఎందుకు నీకు నాకు పెళ్ళవుతుందో లేదో డౌట్ వస్తుంది ఏంటి అంత మాటనేసు నీకు మా ఫ్యామిలీ గురించి తెలియదు కదా మా తాత ఆర్మీలో మేజర్ జనరల్ గా ఉండేవారు మా నాన్న మహా దేశభక్తుడు మా ఇంట్లో ఆగస్ట్ నెల వచ్చిందంటే రోజు పొద్దున్నే జనగణమని చెప్పాల్సిందే లేదంటే ఫుడ్ కట్ అలాంటిది నువ్వు ఆర్మీకి వెళ్ళనంటే మన ఇద్దరు పెళ్లి జరగడం కూడా డౌట్ అని భయం ఇస్తుంది మోస్ట్లీ నువ్వు నాకు తక్కువ అనిపిస్తుంది అది కాదమ్మా ఇప్పుడైనా కొంచెం నా సైడ్ తీసుకోవచ్చు నేను ఏ సైడ్ చెయ్యను కానీ ఈ టైమ్ లో జోకా బంగారం అందరూ సన్మానం చేసి పంపిస్తున్నారు ఇప్పుడు పోనంటే మీరైనా చెప్పండి నేనే చెప్తాను వేలాది మందిలో ఐదు వందల మంది డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటారు నాలుగు వందల మంది ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటారు డబ్బులు గుండెలున్న ఒక్కడు నాలంటోడు మాత్రమే సోల్జర్ అవ్వాలనుకుంటాడు హ్యాపీగా ఉండండి ఈ ఏరియాలో నన్ను అడిగిన ప్రతి ఒక్కరికి స్వీట్లు పంచుకుంటూ హ్యాపీగా ఉండండి బుద్ధిగా శ్రద్ధగా పనిచేసుకొని ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో అన్న కాటా చెప్పమ్మా వార్ ఫీల్డ్ గా వెళ్తున్నట్టు బిల్డప్ ఇస్తూ మొత్తం ఫ్యామిలీని పిలుచుకుని వచ్చాడు మన ఎవరికి ఫ్యామిలీ లేవా ఏంటి ఏ బిడ్డ రామ్మా టైం అయింది అతను మీకు ముందే తెలుసా సార్ చిన్నప్పటి నుంచి సోల్జర్ అని చెప్పుకుంటూ ఈ ఏరియానే హింసించాడు రావాడు వీడి హింసను పరించలేకే నేను ఈ ఏరియా వదిలి వెళ్ళిపోయాను ఇప్పుడు ఎక్కడ తగలడ్డా 
ఉన్నారు పోలీస్ వాళ్ళు పోవడానికి పోసుకుంటున్నారు అలాంటప్పుడు మనకెందుకు చెప్పు పోనీ మీ సోల్జర్స్ కైనా చెప్పండి వాళ్ళంతా సోల్జర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసే వాళ్ళు అంతే ఇంకా సోల్జర్ కాలేదు కాళ్ళు చేతులు సక్కగుంటేనే పని ఎవరైనా మీలాంటి లోకల్ లీడర్ ఉండుంటే ఇప్పటికే కాపాడేవారే ఏమో పోయి మీరు ట్రై చేయండి ఎవడైనా అట్టొస్తే చేతులు కాళ్ళు నరికేయండ్రా హలో మాకు కాలు చేతులు ఇంపార్టెంటే కావాలంటే నువ్వు వెళ్ళి కాపాడుకో అవును రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నారు ఇంకో అర గంటలో మీ ముందుంటారాయ్ గారు మీరు నిశ్చింతగా ఉండండి రా రే బచ్చా మాతో పెట్టుకున్నావంటే చావుని నీ చంకలో పెట్టుకున్నట్టే సూర్యుడు వస్తే శుభోదయం అయినట్టు ఈ సూర్య వస్తే శుభం జరుగుతుందిరా నేను గాని ఒళ్ళు ఇరిచానంటే ఎదురుగా ఉన్నోడు నసీబు ఖరాబ్ అయినట్లే లెక్క వేసేయండ్రా
సారీ బాస్ తీసుకెళ్ళండి బాస్ ఎలా తీసుకుపోతారా ఎలా తీసుకుపోతారా లేకపోతే ఎలా తీసుకుపోతారా తీసుకుపోండి బాస్ ఇక వాళ్ళు లెగటం కష్టం అండి మీరు జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి థ్యాంక్స్ లాంటివి ఏమి వద్దండి అయ్యో ట్రైన్ మూవ్ అయిపోతుంది ఎనివేస్ బాయ్ లేమంటుంటే కళ్ళు తెరిచి చూడు లే అడిగినావు కదా ఎవరిని లవర్ ఎవరిని లవర్ అని కరెక్ట్ గా చూసుకో ఇతనే నా లవర్ ఇతన్నే నేను లవ్ చేస్తున్నా ఈ అమ్మాయి ఎవరు ఎందుకు మనం లవర్ అని చెప్పింది వీరిద్దరి మధ్య ఏదైనా లవ్ స్టోరీ ఉందా అని ఎన్నో ప్రశ్నలు తలెత్తుండొచ్చు వాటి అన్నటికి జవాబు ఆఫ్టర్ ఎ స్మాల్ మీరు నన్నెందుకు లెవర్ అన్నారు వాళ్ళెవరండి మిమ్మల్ని అడుగుతుంది మేడం అయ్యో ఎందుకండి ఇలా ఏడుస్తున్నారు ఓ పెద్ద కథే ఉన్నట్టుంది అయ్యో ఎక్కడికి పోయింది అబ్బా ఈ పోరి ఏమండి మేడం మేడం అయ్యో మేడం ఏం చేస్తున్నారు సూసైడా నా మాట వినండి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం మహాపాపం నరకానికి పోతారండి మేడం నా గురించి కూడా కొంచెం ఆలోచించండి నన్ను అందరి ముందు చాలా గొప్పగా ఎవరని చెప్పారు కదా మీరు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నుంచి దూకేస్తారు ఎప్పుడు తిను నేనే మిమ్మల్ని దూకేసాను ఫిక్స్ అయిపోయి బొక్కలో పెడతారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి మీది ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా నేను సాల్వ్ చేస్తానుగా మాట్లాడుకుని పరిష్కరించుకుందాం రండి ప్లీజ్ చెయ్యవండి ఇవ్వండి చెయ్యి ఇవ్వండి చెప్తాను నన్ను నమ్మండి ఇవ్వండి ఏంటండి ఏంటండి మీ ప్రాబ్లము నా పేరు హాసిని పేర్లోనే హ్యాపీనెస్ పెట్టుకుని ఇదేంటండి ఇలా ఏడుస్తున్నారు కళ్ళు తుడుచుకొని చెప్పండి చుట్టుపక్కల నూటొక గ్రామాలకు మాది పెద్ద కుటుంబం సింహకుట వంశస్థులు అని అంటారు మాకు పులిగూరు వంశీయులకు వైర్యం ఉంది అయినా ఆ ఇంటి అబ్బాయిని ఇష్టపడ్డాను మేమిద్దరం పారిపోదామని డిసైడ్ అయ్యాం అతను ముంబైలో పనిచేస్తాడు మా ఇంటి వారి కళ్ళు గప్పి పరిగెత్తి రావడం వన్ అవర్ లేట్ అయ్యింది నేను పారిపోతున్నది ఊరులందరికీ తెలిసిపోయింది నేనిప్పుడు అతన్ని లవ్ చేస్తున్నానని తెలిస్తే అతన్ని చంపేస్తారు నన్ను చంపేస్తారు అందుకే అందుకని మిమ్మల్ని చూపించా పెద్ద స్టార్ మహిళ మీరు మీరు జారుకోవడానికి నన్ను ఇరికించారా మీ పోరాడికి ఫోన్ చేసి మీరు వెళ్ళి కలుసుకుంటే సరిపోతుంది కదా రేపు తను ఆఫీస్ పని మీద దుబాయ్కి వెళ్తున్నాడు రావడం మనం వీక్ అవుతుందట అంతే కదా దాని కింద సూసైడ్ చేసుకోవాలి ఒక వారం వెయిట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా సరే ఇప్పుడు ఒక పని చేయండి మీ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో ఒక వారం ఉండి తర్వాత మీ పోరాడితో పారిపోండి మా ఇంట్లో ఆల్రెడీ నాకు మ్యారేజ్ ఫిక్స్ చేశారు మా ఇంట్లో వాళ్ళు వెతికి పట్టుకెళ్ళిపోతారు సో చచ్చిపోతారు పైకిపోతే ఎవరో వెనక్కి తీసుకురాలేరనా ఏమండి కష్టపడి లవ్ చేసిన తర్వాత ఇష్టపడిన వాళ్ళతోనే బతకాలి మీ పోరాడు గురించి ఆలోచించండి 
నేను ఇలాంటి బొచ్చు నేను కేసెస్ హ్యాండిల్ చేశానండి నా ఎక్స్పీరియన్స్తో ఒక మాట చెప్తాను వినండి ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోవడమే బెటర్ మీరు వెళ్తే పారిపోయిన కూతురు తిరిగి వచ్చిందని సంతోషపడతారు తరువాత ఒక వారం పూర్తయ్యాక పూటే పారిపోండి అయ్యో ఒక వారం ముందే పారిపోవాల్సింది అట్లీస్ట్ ఒక వారం అయినా మాతో పాటు ఉండిపోయింది కదా అని ఫీల్ అయిపోయి ఊరుకుంటారు చూడండి టెన్త్ ఫస్ట్ టైం ఫెయిల్ అయిపోతేనే బేచార్ అవుతారు అదే పదే పదే ఫెయిల్ అయితే ఏమి అనిపించదు వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది నిజము నేను రిటర్న్ వెళ్లి అవమానం పడ్డం కన్నా చనిపోవడమే బెటర్ ఆగండి మీరు చచ్చిపోయారంటే దేని జైలుకి వెళ్తా కూర్చోండి ఆలోచిద్దాం ఇదంతా అవసరమా నాకు అవసరమా అయ్యో దేవుడు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి ఏమండి దేవుడు మీకు లాస్ట్ లైఫ్ లైన్ ఇచ్చాడండి నిజాయితీగా ట్రై చేయండి సిన్సియర్ గా వాపస్ వస్తాను మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళకండి ఎక్కడ ఉండండి నేను ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను హలో ఇంత త్వరగా చేరిపోయావా మా ఇంకొంచెం లేట్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు నాకు ఒక డౌట్ ఉంది క్లియర్ చేయ చేరక ముందే డౌట్ ఏంట్రా చెప్పు రోడ్ లో ఒకటి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాడు పక్కలో ఇంకొకడు సూసైడ్ చేసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఆ పోరాడు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలా లేదా పక్కన ఉన్న కాపాడాలా ఏంటి బంగారం అలా అడుగుతున్నావు ఆ కుర్రాన్ని కాపాడాలి కదరా కష్టపడి చదువుంటాడు అతను భవిష్యత్ చూసుకోవాలో ఎందుకు కాపాడాలి నిమ్మే చనిపోయే వాళ్ళని కాపాడటం మనిషి ధర్మం కదరా ఓకే గాని అది అతను కూడా లైఫ్ లో ఒక మంచి ఛాన్స్ కదా నిమ్మే చూడు బంగారం మనం బ్రతకడం కోసం దేవుడు ఎన్నో అవకాశాలు ఇస్తాడు అయితే వేరే వాళ్ళని బ్రతికించడానికి ఒక్కటే ఛాన్స్ ఇస్తాడు సో చనిపోయే వాళ్ళని కాపాడటమే ఇంపార్టెంట్ సో చచ్చిపోతున్న వాళ్ళ ప్రాణం కాపాడితే బోర్డర్ లో గన్న పట్టుకుని దేశ సేవ చేసినంత పుణ్యం వస్తుంది అంటే ఆర్మీకి పోలేదా మా అమ్మ కూడా ఒప్పేసుకుంది మేడం పదండి మీ ఇంటికి వెళ్దాం ఇలాగో మీరు నా లవర్ అని చెప్పేశారు కదా మీ లవర్ ఎప్పుడు వస్తాడో కరెక్ట్ గా తెలుసుకోండి తను వచ్చిన వెంటనే అతనితో జంప్ అయిపోండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళంతా నాతో జంప్ అయ్యారనుకుంటారు తర్వాత మీరు సేఫ్ మీ లవర్ సేఫ్ సరేనా ఆ సరే గాని మీ దేవురు జమ్మల మడుగు కాసలిస్తాం భూములు ఇవ్వండ్రా అంటే ఎవర్రా మీరంతా మమ్మల్ని నమ్మొచ్చారు ఈ భూముల్లో ఫ్యాక్టరీ కట్టాలని ఆశపడుతున్నారు పులిగోరు ఇంటి వారు ఇచ్చిన మాట తప్పటం చరిత్రలోనే లేదు పది రోజుల గడువు పండగయ్యే లోపు భూములిచ్చి కాసులు తీసుకుపోండి ఈ భూమి మా యజమాని ఇచ్చారు ప్రాణమైనా ఇస్తాం గాని ఈ భూమిని మాత్రం ఇవ్వం దేవుడి దగ్గర తలెత్తి మాట్లాడు కానీ మా తాత దగ్గర కాదు ఒకవేళ దేవుడు క్షమించిన నేను క్షమించడం గారు మీకు లవ్ ఎలా అయిందండి మీ లవ్ స్టోరీ చెప్పండి అకస్మాత్ గా మీ ఇంట్లో మీకిద్దరికి ఎలా లవ్ అయిందని అడిగితే నేను ఏమని చెప్పాలి అందుకే ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అడిగాను అంతే మీకు చెప్పడం ఇష్టం లేకపోతే వదిలేయండి సరే గానీ మీరు ఏం చదువుకున్నారు బిఎస్సి ఎక్కడ చదువుకున్నారు వరంగల్ మన బెల్ట్ సరే నేను ఒక చెప్తాను వినండి ఫస్ట్ టైం కాఫీ డేలో చూసా తర్వాత బస్సులో చూసా థర్డ్ టైం బస్ స్టాప్ లో చూసా అయితే మీరు నన్ను చూడలేదు అయితే ఒకసారి వర్షం వస్తుంటే గొడుగు తెచ్చిచ్చాను ఇంకోసారి బ్యాగ్ మర్చిపోయారు బ్యాగ్ తెచ్చిచ్చాను మీరు థ్యాంక్ యూ అన్నారు నేను ఐ లవ్ యూ అని చెప్పాను స్టార్టింగ్ అన్నారు తర్వాత మళ్ళీ ఏంటండి మీ ఊరు ఇంకా రాలేదా ఇంకొంచెం దూరం నడుచుకుని వెళ్ళాలి ఏంటండి మీ ఊరు మంచి కలర్ఫుల్ గా ఉంది జాతర ఓహో ఏ దేవుడు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి సింహ కోట బాగుంది వా ఇదేంటండి ఎవరు కనిపించట్లేదు అంత ఖాళీ ఖాళీగా ఉంది ఇంత పెద్ద ఇంట్లో ఎవ్వరు ఉండరా అయ్యారు వాడొచ్చాడు వాడా ఎవడరా రే శ్రీను శివ రమరా కొత్తలు తీయండిరా వెళ్ళండిరా ఆగండి రా 
way! क्षमता ఇక మీ ఫాదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ చూపించే పోరాటతో పెళ్లి చేసుకుని సుఖంగా ఉండు దయచేసి నన్ను మర్చిపో అర్థమైందా వస్తాను ఈ ప్రేమకి ఏమవుద్దు మీరు ఊరండి మామ లేపేస్తారు వీడిని సార్ ఫోన్ చేశారు సార్ మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే రెండు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడున్నా మొత్తం దేశంలో ఎక్కడున్నా విడిచిపెట్టమని ఎత్తుకుంటూ వచ్చి నరుగుతామని కూడా చెప్పారు సార్ ఆహా ఎవరు అదే సార్ మీ ఇంటి ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళ సార్ వాళ్ళ ఆ నలుగురు ఐదుగురు దగ్గర నేను అడిగాను సార్ మీకన్నా వాళ్ళే స్ట్రాంగ్ అన్నారు సార్ అది సాధ్యం కాదు వాళ్ళకి సార్ మీరు దయచేసి ఫోన్ చేసి చెప్పేయండి సార్ మీ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి విడిచిపెట్టి పోయానని మీరు మీరు ఎంతైనా కొట్టుకోండి సార్ నాకు ఎందుకు నా ప్రాణం అంటే నాకు ఇంపార్టెంట్ బాయ్ సార్ బాయ్ సార్ ఐమ్ బాయ్ మేడం పతికుంటే బాయ్ సార్ ఒక్కసారి చెప్పావ లేపేస్తాను అండి అయ్యో అయ్యో వీళ్ళే ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారో అయ్యో మా అయ్యో ఆంజనేయ అయ్యో అగో రా ఇక్కడ సార్ మా అమ్మాయి ఎవరితో బతకాలి ఎవరితో ఉండాలి అని నిర్ణయించేది మేము సార్ అది మీ ప్రేమను ఒప్పుకుంటున్నా నడు లోపలికి మామా మీరు తప్పు చేశారు ఏది ఏవైనా కానీ ఏ కారణాలున్నా కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నా కూతుర్ని వాడికిచ్చి పెళ్లి చెయ్యను 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 మన ఇంటి బట్ట ముళ్ళ మీద పడింది దాన్ని జాగ్రత్తగా విడిపించుకోవడం బుద్ధిమంతుల లక్షణం అతను వదిలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాడు మన అమ్మాయి అతన్ని ప్రేమించినట్టుందిలే పండుగ అయిపోయే వరకు గమ్ముగా ఉండు ముద్ద తిన్నావా చేశానుగా వెళ్ళి పడుకోండి ఇంత పెద్ద ఇంట్లో మనల్ని అడిగేవాళ్ళు పట్టించుకునే వాళ్ళు పెద్ద మనిషి ఇక్కడ చాయ్ బిస్కెట్ టిఫిన్ ఎక్కడ ఊరు బయట అండి ఊరు బయట మరి పద పద కానీ ఒక మాట మన స్టాఫ్ స్టాప్ చోటు దో కడక్ చాయ్ సార్ వీళ్ళ మర్యాదలు చూస్తుంటే మరి పిలుస్తున్నారు యుద్ధ భూమి దగ్గరికి రమ్మని చెప్పారు ఏ చోటు టి క్యాన్సిల్ ఓకే సార్ రే యుద్ధ భూమి ఏంట్రా అక్కడ ఏం జరుగుతుందిరా చెప్పండి రా రే అక్కడుంది చూసావా ఆ ఉట్టిని ఏ వైపు వారు కొడతారో వాళ్ళే విజేతలు వాళ్ళకే అధికారం అదేంటయ్యా దాన్ని అంత భయంకరంగా చెప్తున్నా విషయం ఇంకా భయంకరంగా ఉంటుంది క్యారెక్టర్ తోనే భయపెడుతున్నా ఒకరయ్యా
ఇంకొకటి <laughs> 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 మా యజమాని గారికి ముగ్గురు పిల్లలు ఒక మగ బిడ్డ ఇద్దరు అమ్మాయిలు కొడుకు దేవుళ్ లాంటి మనిషి జనం యొక్క శ్రేయస్సు కోసమే బతికాడు పులిగోరు జమీందారు గారికి ఒక కొడుకు ఒక కూతురు కొడుకు విదేశాల్లో చదువుకుని వచ్చాడు మా అమ్మగారికి తనంటే పంచ ప్రాణాలు తన అన్న కొడుకుకి తన కూతుర్నివ్వాలని అమ్మగారు ఆశపడ్డారు అయితే అక్కడ జరిగింది వేరు చెల్లి తన దుఃఖం వెళ్లబుచ్చింది ఆవిడ తన ఇంటి గుమస్తాన్ని ఇష్టపడింది అన్నకి తన చెల్లంటే ప్రాణం ఇంకేమీ ఆలోచించకుండా ఎవ్వరికీ చెప్పా పెట్టకుండా తన చెల్లిని ఆ గుమస్తాకిచ్చి ఈ లక్ష్మీ నరసింహ సన్నిధానంలోనే పెండ్లి చేశారు అయితే ఇటువైపు ఈ ఇంటికి సరైన కాదులే ఆ అబ్బాయి అవమానం తట్టుకోలేక ఇద్దరినీ కాల్చి చంపి తాను కాల్చుకొని చనిపోయాడు ఇదంతా తన కళ్ల ముందర చూసిన తల్లి గుండె ఆగి అక్కడే చనిపోయింది రావద్దు అక్కడే నుంచో మా ఇంట్లో దీపం వెలిగిస్తానని మాటిచ్చి మా ఇంటి నర్సుని మట్టిలో కలిపేసావు కదా అందరికి న్యాయం చెప్తావు కదా మరి దీనికే న్యాయం చెప్తావు న్యాయమే దేవుడు అని నమ్మే ఇంటి వారము మేము తప్పుకు శిక్ష అనుభవించాల్సిందే ఈ క్షణం నుండి నా పిల్లలు చచ్చిపోయినట్టే వాటిని వెలివేస్తున్నాను నా ఆస్తిలో అర్ధభాగం పులుగోరు ఇంటికి ఇస్తాండా ఆ రోజు నుండి అన్నా చెల్లెలి బంధం పాడైంది సంబంధాలు తెగిపోయాయి కొడుకు ఏమైపోయాడో ఎవరికీ తెలియదు నూట యాభై పల్లెలో గొడవ పడుతూ ఈ ఊరమ్మాయిని వాళ్లకెవ్వరు ఆ ఊరు నుంచి ఈ ఊరితో వ్యవహారం చేయరు అయితే ఈ మట్టిలో ఎటువంటి రక్తపాతం కాకూడదని రెండిళ్ల వారు ఒప్పందం చేసుకుని ఈ పండుగని ఆచరిస్తారయ్యా ఇది కథ ఇది కథ కాదు చాలమ్మా జై ఆంజనేయ ఆంజనేయ భక్త తమరు ఎంతవరకు పీకారు చదువు చదువు అంత పెద్దగా ఏం చదవలేదయ్యా ఎస్ఎస్సి ఫెయిలు అని చెప్పొచ్చు కదా లవ్ చేస్తాడంట లవ్ ఏం పని చేస్తుంటావయ్యా కాఫీ డేలో పని చేస్తున్నాను కాఫీ డేలో సొప్పాయరు ఎంగిలి కప్పులు తీసేవాడివా ఏ అందరూ వినండి మూడు వందల పల్లెలకు ఇంటి వారం మేము ఈ సంస్థానానికి అల్లుడయ్యేవాడు కాఫీలు అందించి ఎంగిలి కప్పులు తీసేవాడా నేను నా కూతుర్ని ఈ అనాథకు ఇవ్వలేను ఈ బికారీతో నేను అన్నం కూడా తిన్నా నన్ను అవమానపరిచారు రండి ఎవ్వరో అన్నం తినకండి పదండి
ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇది కడ్డీల కుస్తీ యు మీన్ చైన్స్ పాయింట్ ఇందులో ఎవరు గెలుస్తారు వాళ్ళే పలకి ఎత్తుతారు అన్నం తినేటప్పుడు నిన్ను చాలా బాధ పెట్టాను నన్ను క్షమించు మామ తిట్టాడు పర్వాలేదు సార్ నన్ను ఓడించే వాడే లేడా మగాడే లేడా ఈ మగాడిని ఓడించే మగాడే లేడా ఇది రాజవంశీయుల ఆచారం ఈ కార్యక్రమానికి ఇలాంటి బట్టలు వేసుకొచ్చావా వచ్చాడు వచ్చాడు బహుదూర్ మొదగాడు వచ్చాడు కేవలం మా అమ్మాయిని లవ్ చేస్తే మాత్రం సరిపోదు ఈ ఇంటి వారి మాన ప్రాణం కాపాడాలి నువ్వు గానికి ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్లేదనుకో ఊరి ముందర మా మావు పరువు పోతుంది ప్రాణాలు వదిలేశాడు గాని పరువు మాత్రం పోనివ్వడు ఇప్పుడెళ్ళు ఒంగోలు గెత్తలా మొట్లాడి గెలిచి మీ మర్యాదలు కాపాడుతానన్నాడు నువ్వేం భయపడక మావా అన్నా అన్నా లే అన్నా ప్లీజ్ లేచి వాడిని కొట్టన్నా ఆ దేవుడే మనకి తోడుంటాడు మనమే గెలుస్తామన్నా లే
ಕಥಲು ನಾಟಿ ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಸಪ್ತ ಸಂಧಾನೋ ದಾಟಿ ಇವಚ್ಚೆ ಕಿನ್ನೇರ ಕಿಂಪುರುಷುಡೋ ಇತ್ತನು ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕಾಲ ಮಾತ್ರಿಕುಡು ಕನುಗೀಟಿ ಕಾವಿಂಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕುಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಲೋಕಾಲ ಚಂದುರುಡು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಳ್ಳಿ ಕಲಿಸ್ತಾನು 
ఒప్పుకునే <laughs> ఈ అన్ని క్వశ్చన్స్ నేనే మిమ్మల్ని అడగాలి కాదు ఇంతకు ముందే ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇంత మంచిగా డ్రెస్ అప్ చేసుకుని ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకోవడానికి వచ్చారా అసలు ఏముంది మీ మనసులో అమ్మాయి బాగుంటే ఎన్ని సార్లు అయినా ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుంటారు నేను చెప్పానా మీకు ఆ దేవుని పల్లకి పోయమని అంత మీ వల్లనే నాకు హెల్ప్ చేస్తానని వచ్చి నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నారా నేను సూసైడ్ చేసుకుంటాండి ఏంటండి మాట్లాడితే సూసైడ్ చేసుకుంటాను సూసైడ్ చేసుకుంటాను అంటారు మీరు ఏడిస్తే నాకు ఏడిపోతుంది కళ్ళల్లో కనబడుతుందా మీ ఆడపిల్లలంతా కన్నీళ్ళంతా రెడీగా పెట్టుకుంటారు కదండి సీరియల్ లాగా తుప్పుకు తుప్పు అని కారుస్తారు ఇది ఎలా సాధ్యం అండి కాస్త ఓర్చుకోండి అయ్యో మీతో మాట్లాడే ప్రయోజనం లేదు మీ తాతనే తేల్చుకుంటాను ఓహోటో ఇటు తేలిపోవాలి బ్రహ్మాండంగా జరిపించాలి ఆగా ఎక్కడికి నేను పెద్ద ఆయనతో కొంచెం మాట్లాడాలి ఆ మాటలు మాకు చెప్పొచ్చుగా నన్ను ఒక్క మాట కూడా అడగకుండా ఎంగేజ్మెంట్ పెట్టేస్తే నేను చేసేసుకోవాలా ఆహా నీకు పిల్లనిచ్చేదే గొప్ప మీరేం కాకతీయులా మొఘల్ల రాజవంశస్తులా మిమ్మల్ని అడిగి మసాలా నోరడానికి జరుగుతోందిరా మావా ఏం లేదు మావా ముక్కు మీద దుమ్ము ఉంది తుడుచుకుంటే ముద్దుగా కనిపిస్తావని చెప్తున్నా మావా లేదు సార్ అబద్ధం అయ్యో ఏం తెలియడు గారు విషయం అది కాదు సార్ నాతో మాట మాత్రం కూడా చెప్పకుంటా పెళ్లి ఈ రోజు మంచి రోజు ముహూర్తం బాగుందని పంతులు గారు చెప్పారు అంతా మంచిగా జరుగుతుంది వేవ్ ఆలోచించుకో రా రా అల్లుడు గారు తీసుకురండి సార్ అది చూడండి ఇక నేను రెబల్ అయితే అంటే సింప్లీ మీకే ప్రాబ్లము మనం ఇప్పటి వరకు చేసినంత వేస్ట్ అయిపోతుందండి ఇప్పుడు మనం ఉంగరాలు మార్చుకోవడం వల్ల మ్యారేజ్ ఏం అయిపోయినట్లు కాదు కదా మీరు మనసులో ఏం ఫీల్ అవద్దు నేను మనసులో ఏం ఫీల్ అవును సినిమా స్టైల్ లాగా రింగులు మార్చేసుకుందాం అంతే పోయేటప్పుడు ఇచ్చే వెళ్తాలండి మీ హీరో వచ్చినప్పుడు తనకి ఇచ్చేయండి ఏమండి ఈ రోజుల్లో సాంప్రదాయబద్ధంగా జరిగిన పెళ్లిళ్ళే అటకెక్కిపోతున్నాయి వస్తువుల మధ్యలో అయ్యేది కాదమ్మా ఎంగేజ్మెంట్ మనసుల మధ్యలో అయ్యేది రియల్ ఎంగేజ్మెంట్ నేను ఇవన్నీ చేస్తున్నానని తెలిస్తే నా పోరు ఏమంటుందో ఏమో
నిడు జోడు బాగుంది కదా నా జీవితంలో ఇప్పుడు రామాయణమే మొదలవుతుంటే నేను ఇక్కడ కూర్చున్న మహాభారతం చూడటం అవసరం ఇవి కూడా వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఏంటో హ్యాపీనా హ్యాపీ అని అడిగాను ఆశపడ్డవన్నీ దొరికితే హ్యాపీగా ఉండకుండా ఉంటుందా కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు నన్ను అడగకుండానే బుక్స్ తీసుకొని పోయేదానివి ఉట్టి బుక్సే కదా అని నేను ఊరుకున్నాను నేను చాలా ఇష్టపడ్డ చీరను ఒక మాట అడగకుండా తీసుకుపోయావు పర్వాలేదులే ఫ్రెండే కదా అని అప్పుడు ఊరుకున్నాను ఇప్పుడు చూస్తే డౌటే రాకుండా నా ఫియాన్సీనే పటాయించుకొని ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకొని పక్కన కూర్చోబెట్టి మహాభారతం చూపిస్తున్నావా హ్యాపీగా ఎందుకు ఉండదు ఎట్లీస్ట్ ఇదన్నా ముందుగానే చెప్పుంటే నేను ఎంగేజ్మెంటే చేసుకునేదాన్ని కాదు కదా పర్వాలేదులే మొదటి నుంచి నీకు నా వస్తువులు అంటే చాలా ఇష్టం కదా అది కాదు నీ లవ్ ఎలా అయింది నీ లవ్ స్టోరీ చెప్పు అది ఫస్ట్ టైం ఆయన నన్ను కాఫీ డేలో చూసారు తర్వాత బస్ లో చూసారు థర్డ్ టైం బస్ స్టాప్ లో చూసారు అయితే నేను ఆయనను చూడలేదు అయితే ఒకసారి వర్షం వస్తుంటే గొడుగు తెచ్చిచ్చారు నేను బ్యాగ్ మర్చిపోయి ఉంటే తర్వాత బ్యాగ్ తెచ్చిచ్చారు తర్వాత ఒక రోజు వచ్చి ఐ లవ్ యూ అన్నారు నేను అన్నా తర్వాత అన్నాను ఓ ఆయనే ప్రపోజ్ చేశారా పెట్టుకున్నందుకు ఏమి జరగలేదమ్మా అలా కాదు ఇలా కాదు అంతా అయిపోయింది దాన్ని కట్టుకొని సుఖంగా ఉండు అయ్యో ఫుల్గా బీర్లు కూడా తాగుతున్నారే లవ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ ఐఎమ్ అ డిసప్పాయింటెడ్ లవర్ నీ మ్యాటర్ అంతా ఓఎల్ఎక్స్ లో పెడతా నుండి బిట్టా నాకు జరిగిన అన్యాయం వేరే ఏ అమ్మాయికి జరగకూడదు నక్షత్రం లెక్క పెడుతున్నారు ఏంటండి తనకి నిజం చెప్పండి దాంతో ఏంట్రా మాట్లాడుతున్నావు నాతో మాట్లాడరా పొగరపోతా నా కళ్ళల్లోకి చూడరా అన్స్ టు మై క్వశ్చన్ ఎంగేజ్మెంట్ ఎలా చేసుకున్నావురా చెప్పరా లోఫర్ నో బ్యాడ్ వర్డ్స్ అమ్మా తప్పు తప్పు గౌరీ హస్బెండ్ అయ్యేవాడిని అలా తిట్టకూడదమ్మా హస్బెండ్ నువ్ హస్బెండ్ కాదురా నీ ఐ లవ్ యూ గౌరీ ఐ లవ్ యూ టు హాసిని ఐ లవ్ యూ టు గౌరీ హే డోంట్ టచ్ వారా నాకు బాగా తెలుసు గౌరీ నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు Ha 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 ha
ఇష్టపడ్డాను అతని పేరు సిద్ధార్థని నేను ఫ్రస్ట్రేషన్ లో సూసైడ్ చేసుకోవడానికి పోతుండగా ఈయనే నన్ను కాపాడి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ముంబై నుంచి రాగానే అతనితో వెళ్ళిపోతాను విన్నావా తల్లి తెలిసిందా ఇప్పటికైనా నీకు అర్థమైందా నేను సాయం చేసేవాడిని కానీ చీటింగ్ చేసేవాడిని కాదమ్మా ఏమండి ఆసిని గారు మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసేవాడిని మాట్లాడాలి ఏం చేద్దామని అనుకున్నావే ఎవరినో ఇష్టపడితే మరి ఇతనితో ఎందుకు నిశ్చిత అర్థం చేసుకున్నావు ఇంటి వారిలో సిద్ధార్థ అనే పేరు కలవడం ఎవరున్నారే చెప్పు ఎందుకు ఇంత అబద్ధం చెప్తున్నావు ఎందుకే చెప్పు కొట్టుమ్మా ఇంకా గట్టిగా కొట్టు అవును నేను చెప్పిందంతా అబద్ధం నేనెవరిని ఇష్టపడలేదు నేను కావాలని నాటకం ఆడి ఈయనని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను కానీ అది నా కోసం కాదు మీ కోసం ఇతను ఎవరు అనుకున్నావమ్మా విజయసింహ రుద్ర ప్రతాప్ గారి ఒకనొక్క కొడుకు సూర్య రుద్ర ప్రతాప్ నమ్మడానికి అవ్వడం లేదు కదా నేను ఈయనను మొదటిసారిగా చూసింది తన ఎంగేజ్మెంట్ లో వాళ్ళమ్మ నాన్న మాట్లాడుకునేటప్పుడు విన్నాను సింహకోట వారు పెద్ద ఇంటి వారు అంత పెద్ద ఇంటి వారి పిల్లాడు ఆ కుటుంబానికి ఒక్క మాట కూడా చెప్పకుండా మీరు ఇలా పెళ్లి చేయడం ఏమీ బాగాలేదండి మీకు ఎన్నో సార్లు చెప్పాను ఇలా మాట్లాడకండి అని వాడు నా కొడుకు నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను అత్త ఫోటో చూశాను ఆయన తల్లితో మాట్లాడాను అవును వాడు నా సొంత కొడుకు కాదు ఆ వంశం బిడ్డనే ఏ రోజైతే వాడి తల్లి వాణ్ణి నా చేతుల్లో పెట్టిందో ఆ రోజు నుండే నా కొడుకు నేను కన్న కొడుకు వాడొస్తానంటే తీసుకెళ్ళండి రోజు ఆ ఫోటో ముందు నిలబడి శబరిలాగా ఏడుస్తూ ఎదురు చూస్తున్నావు కదా తిరిగి రావడానికి నీ కొడుకు బతికెళ్ళడమ్మా అందుకే నీ మనవడిని తీసుకొచ్చాను ఈయన తండ్రి చేసిన తప్పుకి మన రెండు కుటుంబాల బంధత్వం తెగిపోయి ఈ రోజు కూడా నరకం అనుభవిస్తున్నాం కదా అది చూడాలని అతన్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను ఎవరో లవర్స్ కోసం ఎంతో రిస్క్ తీసుకునే ఈయన తన సొంత వాళ్ల కోసం రిస్క్ తీసుకోవాలని ఆయనకే తెలియకుండా అబద్ధం చెప్పి నమ్మించి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను నేను చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను కొట్టు అమ్మ మనను కొట్టు నా వల్ల తప్పు జరిగిందమ్మా పెద్ద తప్పే జరిగింది దయచేసి నన్ను క్షమించు ఆ తప్పును నేనే సరిచేస్తాను ఒకవేళ దేవుడు ఆ శక్తి నాకు ఇవ్వలేదంటే వీడైనా వచ్చి సరిచేస్తాడు
అమ్మా సూర్య నన్ను క్షమించు బంగారం ఇన్ని రోజులు నిజం దాచినందుకు చెప్తున్నదంతా నిజమే నాన్న నువ్వు ఆ ఇంటి అబ్బాయి నాకు నిన్ను అక్కడికి పంపించటం ఇష్టం లేదు ఇది తనకు తానుగా నిన్ను పంపించింది నిన్ను పెంచిన తల్లిగా చెప్తున్నాను నీ కన్న తండ్రి రుణం నువ్వు తీర్చుకోవాలి మాగారు ఒక నాలుగు రోజులు ఆ తండ్రికి కొడుకుగా బ్రతుకు ఆ అవ్వకి మనవడిగా బ్రతుకు ఆ వంశానికి బిడ్డగా బ్రతుకు ఆ రెండు ఇళ్ళ వాళ్ళని ఒకటిగా చేయి ఇది నీ కర్తవ్యం నా మీ తొట్టు నువ్వు ఈ పని చెయ్యాల్సిందే బంగారం హాస్ని గారు మన ఇంటికి వెళ్దాం పదండి కూర్చుంటే ఎలా అయ్యగారు కుడికి దారి కూడా ఇవ్వలేదయ్యా వాళ్ళు మీరు ఒక్కసారి వచ్చి వాళ్లతో మాట్లాడండి సరే మంచిదా గారు హాస్పిటల్లో ఉన్నాడంట హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారంట నేను అయ్యగారు రైతులను తీసుకుని పులుగూరు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళా పెద్ద ఆయన ఎవరిని కలవనని చెప్పమన్నారు అయ్యగారు మా వల్ల తప్పు జరిగిపోయింది దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి అయ్యగారు క్షమించండి మీకు ఎన్ని తూర్లు చెప్పినా నువ్వు నా దారికి అడ్డు రావద్దని ఈ రోజుతో మీ టైం ముగిసినాదే ఎక్కడుంటాడు మా అల్లు ఊర్లోనే ఉంటారయ్యా వాళ్ళ ఊళ్ళో దేవి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి తల మీద నుంచి పసుపు నీళ్లు పోసుకుంటే మనం ఏం కోరికలు కోరుకున్నా అవి తీరతాయి నువ్వు కూడా కోరుకో అమ్మా దుర్గమ్మ నేను ఇప్పటి వరకు నీ దగ్గర ఏది కోరుకోలేదు ఇన్ని సంవత్సరాల తరువాత నాకు తాతున్నారని తెలిసింది ఆ పెద్ద ఆయనకేమీ కాకుండా నువ్వే చూసుకోమ్మా ఏయ్ 
కుస్తీలో గెలిచిన వెంటనే మొత్తం ప్రపంచాన్నే గెలిచానన్న భ్రాంతిలో బతకొద్దు ఒక్కడి మీద చెయ్యి వేసే ముందు ఆ వ్యక్తి ఎవరు ఎక్కడోడు ఏ ఇంటి వారు అని తెలుసుకునేది ముఖ్యం రాజంపేట వైపు వెళ్లి అడుగు సింహం వంశం అంటారు చిత్తూరుకెళ్లి అడుగు చిరుత పరంపర అంటారు పులివెందుల్లోకి వెళ్లి అడుగు పులిబిడ్డ అంటారు అంతెందుకు రెండు రాష్ట్రాల్లోని ఏ మూలకైనా వెళ్లి అడుగు మా వంశం గురించి గొప్పగా చెప్తారు లక్ష్మీ పక్కక తప్పుకోమ్మా నేను చూసుకుంటా కదా మీ వంశం గురించి అడిగితేనే నువ్వు చెప్పాలి నన్ను చూస్తేనే చెప్తారా రే చిరుతలో వేగం ఉంటది పులిలో గాంభీర్యం ఉంటది సింహంలో గర్జన ఉంటది ఈ సూర్యలో ఈ మూడు ఉంటాయిరా మా ఊర్లో నన్ను సోల్జర్ అంటారా సోల్జర్ అయితే బార్డర్కి వెళ్ళాలి కానీ ఇక్కడ ఏం పీకుతున్నావురా రే ఎర్రి పప్ప ప్రతి రోజు తల్లి గురించి ఆలోచించే బిడ్డ సోల్జరే బిడ్డ గురించి ఆలోచించే తండ్రి సోల్జరే ఒక తాత అప్ప గురించి ఆలోచించే మనవడు సోల్జరే ప్రతి రోజు ప్రతి క్షణం ఈ దేశంలో అన్యాయానికి విరుద్ధంగా పోరాటం చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి సోల్జరే అనుకుంటూనే ఉన్నా బోర్డర్ కెళ్లి ఫైట్ చేయాల్సిన వాడిని ఆ దేవుడు ఎందుకు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు అని డిసైడ్ అయిపోయాను బే నేను యుద్ధం చేయాల్సింది అక్కడ కాదు ఇక్కడ అని ఫిక్స్ అయ్యాన్ని అబ్బా నువ్వే పాకిస్తాన్ నేనే హిందుస్తాన్ బోర్డర్ నువ్వు దాటద్రా నేనే దాటుతాను లైఫ్ లో అందరికి బర్త్ డే గుర్తుంటది కానీ ఎవరు డెత్ డే తెలుసుకోలేరు నీ డెత్ డేట్ నేను చెప్తాను కరెక్ట్ గా వినిపించుకో వాళ్ళు ఎప్పటిదాకా ఊపిరి పిలుస్తుంటారో అప్పటిదాకా మాత్రమే నీ వ్యాలిడిటీ బతికుంటే ఫ్యాక్టరీలో ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎవరి స్థలాలు వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి సరే సార్ ఆ రోజు కుస్తీ పోటీలో మనోడి మీద చెయ్యి వేసినప్పుడే వాడిని వేసేసుంటే బాగుండేది వదిలిపెట్టింది తప్పయింది వీడిని కొట్టడానికి వాడికి ఎంత దమ్ముండాలి వాడిని కొట్టకపోతే జనాలు మనల్ని గౌరవించరు పులిగోరు ఇంటి వారంటే అదే భయం ఉండాలి తలెత్తి మాట్లాడాలంటే భయపడాల్సిందే ఈ రోజు వాడి మెడనరికి గుమ్మానికి వేలాడదీయకపోతే నేను ఈ పులిగోరు ఇంటికి పుట్టిలోని కాదు రండా విక్రమ్ పండగైపోని వాడు చచ్చేది నేను చూడాలి మా వంశాన్ని కాపాడే అన్ని గుణగణాలు నీలో ఉన్నాయి నా మనవరాలని నీకు ఇవ్వాలని నిర్ణయించాను అయితే నీవు మన ఇంటి పరువు ప్రతిష్టలు పోయేలా చేశావు ఎప్పుడో చేసిన చిన్న తప్పుకి ఇంకా క్షోభ అనుభవిస్తూనే ఉన్నాను నువ్వు ఇంకో తప్పు చేసి నేను సత్యంత వరకు క్షోభకు గురయ్యేలా చెయ్యొద్దు ఇదే ఆఖరిది ఇంకెప్పుడో నువ్వు తప్పు చేయకు 
வெள்ளு அது காத்தத மாட்டலாட்டாரு <laughs> நாக்கு <laughs> 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 தியாகம் செய்யாலும் ஒரு <laughs> எக்ஸ்பிரஸ் చేసనండి అంతే నేను చెప్పాలంటే నేను హాసిని ఇష్టపడి ఎంగేజ్‌మెంట్ చేసుకోలేదండి తనే నన్ను మోసం చేసి ఎంగేజ్‌మెంట్ చేసుకుంది అయ్యో ఏం చెప్తున్నారండి నిజమే చెప్తున్నానండి ఏమై ఇది కొంచెం అర్థం అయ్యేలా చెప్పండి చెప్తాను కొని ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నేను వేరే కుర్రని లవ్ చేస్తానను మమ్మల్ని కలపడానికి ఒక వారం రోజులు నువ్వు లవర్ గా యాక్ట్ చేయను నన్ను ఎమోషనల్ గా లాక్ చేసి పడేసింది నాకు లవర్స్ ని కలపడం అంటే ముందు నుంచి చాలా ఎక్కువ ఇష్టం అండి ఎంత కష్టం వచ్చినా పర్వాలేదు లవర్స్ బాగుంటే చాలా అనుకునే మంచి ఉద్దేశం కలిగిన వాడినండి నేను కానీ నాకే ఇలా జరిగిందండి ఏం చెప్తున్నాడు వాడు గాలం వేస్తున్నాడు అనుకుంటా దేనికి మోస్ట్లీ ఈ అమ్మాయిని లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకుంటే రెండు ఫ్యామిలీలు ఒక్కటి అవుతాయని ఉండొచ్చేమో అయ్యయ్యో వీడి దీనికి అత్యాగ ఉన్నది బాయ్ 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 ండి నేను మీకు ఐ లవ్ చెప్పగానే మీరు ఒప్పుకోవాలని ఏమీ లేదు జస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారంతే ఇదంతా మీరు మనసులో పెట్టుకోవద్దు ఇట్స్ ఓకే భూమికి వానాస వానికి గొడుగాస గొడుక్కి చెయ్యాస మరి నాకు మీ ముద్ద మందారం లాంటి నవ్వంటే ఆశ సో స్వీట్ నేను చెప్పలేదా వీడు డైలాగుల తోనే పడగొట్టేస్తాడని థాంక్యూ చిట్టి బై ద వే ఆ వడ్డనం బాగుంది థాంక్యూ జుంకాలు కూడా థాంక్యూ 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 
అచ్చం లక్ష్మీదేవులానే ఉన్నా అది సూపర్ 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 రేపు సేమ్ టైం కి మండపం దగ్గర ఉంటాను దీని పని చెప్తా ఉండు వదులు వదులను వదులు ఏంటి ఫ్రెండ్షిప్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ రా లంగావుణి నుంచి డైరెక్ట్ గా చుడిదార్కి షిఫ్ట్ అయిపోయింది పల్లెటూరు పిల్ల స్లో అన్నావు ఇదేంటే ఫోర్ జీ కంటే ఫాస్ట్ గా ఉంది మీరు కొంచెం లేట్ గా వస్తారేమో అనుకుని నేను కూడా కొంచెం లేట్ గా వచ్చాను మీరు కొంచెం త్వరగా సారీ అండి చెప్పండి ఏమన్నా తినాలి అనుకుంటాను నిద్రపోవాలి అనుకుంటాను ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఆ రాళ్ల మండపంలో వాళ్ళ ప్రేమ మండపాన్ని కట్టుకుంటున్నారు ఐ లవ్ యూ మీకు చిన్న గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ కూడా నా పూరి తిన్నంత ఈజీగా సెట్ చేసేసాడు మీ ఇంటిని ఉద్ధరించడానికి పోయి నా లైఫ్ మటాష్ చేసేసాడు అంతే ఫీలింగ్స్ ఏం సో క్యూట్ మీరు ఏమి తప్పుగా అనుకోనండి ఒక్కసారి హక్ చేసుకున్నా ప్లీజ్ 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 పసు యమ యమ రష్ కాపు మీద ఎక్కి డ్రైవింగ్ చేయలేను కేసు పెట్టేదట్ట హగ్గు చేసేదట్ట కన్ఫ్యూజన్ లో నేను కంట్రోల్ చేయలేను సేవాళ్ళు ఊళ్ళో లేనే లేరు చూస్తే ఇష్టపడలేను
రెళ్ల బస్సు యమ యమ రష్ టాపు మీద ఎక్కి డ్రైవింగ్ చెయ్యలేను కేసు పెట్టేదట్ట హగ్గు చేసేదట్ట కన్ఫ్యూజన్ లో నేను కంట్రోల్ చెయ్యలేను చూడండి ఇతను నా ఒక్కగానొక్క కొడుకు ఎల్ఎల్బి చదివాడు పెద్దింటికి అల్లుని చేయాలనేదే మా కోరిక మీరు పెద్ద మనసు చేసుకుని మీ మనవరాల్ని మా ఇంటికి కోడలుగా పంపించాలని అడుగుతున్నాను ముందు అమ్మాయిని చూడండి అలాగే లక్ష్మి పేరు బలాలని చక్కగా కలిశాయని శాస్త్రి గారు చెప్పారు కావాలంటే శాస్త్రి గారు అడగండి శాస్త్రి గారు అవునవునండి చాలా మంగళకరమైన కలయిక గురుబలం తారాబలం చంద్రబలం చాలా చాలా బాగున్నాయండి మాట్లాడుకోవడానికి ఈరోజు చాలా మంచి రోజు కూడా పెళ్లికి ఈ నాలుగు రోజుల్లో దివ్యమైన ముహూర్తం ఉందండి ఏంటయ్యా మీ అభిప్రాయం ఏంటి తాతగారు మీ ఇష్టమే మా ఇష్టం పంతులు గారి మాటను తిరస్కరించటం మా సంస్కారం కాదు మా తరపున ఒప్పుకుంటున్నాం అయ్యో ఇదేంటండి అర్జెంట్ గా రమ్మన్నారు చూస్తే మీరే లేట్ గా వచ్చారు ఏంటి మ్యాటర్ మ్యాటర్ మన చేయి దాటిపోయినట్టుంది ఒక నిజం చెప్తాను ఏం తిట్టుకోకు అయ్యో మనకసలు తిట్టడమే రాదండి చెప్పండి ఏమంటున్నారు లక్ష్మి గారు లవ్ చేస్తున్నట్లు నాటకం చేశాను అంతే నేను రియల్ గా లవ్ చేసింది అతన్ని ఎవరిని అతన్ని నమస్కారం అన్నయ్య నమస్కారం నా పేరు ప్రశాంత్ పంతులు నేను తను మూడు సంవత్సరాల నుంచి లవ్ చేసుకుంటున్నాం తను నా లవర్ మళ్ళీ నేను జోకరా నన్ను ఎందుకంటే ఫూల్ చేశారు నేను మీ మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నాను గోవిందా గోవిందా ఏ నువ్వు నిజం చెప్పవే నువ్వు వాడిని లవ్ చేయడం లేదు కదా లేదమ్మా అయినా డౌట్ గా ఉంది యాక్చువల్లీ ఆ రోజు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది కాన్సెప్టా ఏంటదే అదే లవర్స్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం వాళ్ళ కోసం ఎలాంటి రిస్క్ అయినా తీసుకుంటాను అది దానికి దీనికి ఏంటండి కనెక్షన్ ఇప్పుడు నేను మీతో లవ్ చేస్తున్నట్లు నాటకం ఆడి మీతో పారిపోతానా అప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ళు నీతో పారిపోయింది అనుకుంటారా అప్పుడు నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్ తో పారిపోతాను అప్పుడు నేను సేఫ్ నా బాయ్ ఫ్రెండ్ సేఫ్ వాట్ ఎన్ ఐడియా మేడం అంత పెద్ద ఫైట్ నడుస్తున్నా కూడా సంబంధమే లేనట్టు ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడే నేను అర్థం చేసుకోవాల్సింది మీరు కమిటెడ్ అని ఇప్పుడు మేమిద్దరం పారిపోతే మా ఇద్దరిని చంపేస్తారు ఈ టైమ్ లో వేరెవరు హెల్ప్ తీసుకునే పరిస్థితిలో లేమే మీరే ఎలాగైనా హెల్ప్ చేయండి ప్లీజ్ 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 అనే కొంచెం ట్రై చేయొచ్చు కదా ట్రై లవర్స్ కోసం లైఫ్ లో ఎన్నెన్నో రిస్క్ తీసుకున్నాను ఇది ఒక్కడ తీసుకుంటే పోలా శాంతం బాబు శాంతం బాబు తప్పేపోయిందేవుడా ఉత్తిగా వీడి మీద డౌట్ పడ్డాని సారీ దేవుడా ఏడేడు జన్మలకు వీడే నాకు మొగుడుగా ఇవ్వ దేవుడా ప్లీజ్ సరే ఇప్పుడు మీరిద్దరు నేను చెప్పినట్టు చేయండి చెప్పండి ఓకేనా డన్ బాగారు మీ డ్రెస్ చాలా బాగుంది మంచి ఉంది కదా మీకు ఆలోచించి మాకండి పెళ్ళాయే కా ఇంకా చాలా కొనబడతాలే మా ఇంట్లో రాసలు రాసలు పడ్డాయి లక్ష్మి ఎక్కడ లక్ష్మి కనిపించడం లేదు అయ్య గారు తన రూమ్ లో ఈ చిట్టి ఏదో దొరికింది పూజలైన తాతగారికి మీరు నేను చాలా ప్రేమ తప్పించారు అయితే ఈ పెళ్లి విషయంలో చాలా తప్పు చేశారు మీరు చూసిన అబ్బాయి నాకు ఇష్టం లేదు నేను సంస్కృత మాస్టర్ ప్రశాంత్ మాంటిని మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నాను ఇలా సహాయం చేయడం నా ముగ్గురు అన్నలు యోగ్యులు కారు అన్న స్థానాన్ని సింహకోట అల్లుడు తీర్చాడు యుద్ధ భూమిలో అతని నా పెళ్లి చేయిస్తున్నాడు 
ఎత ఏదో చెయ్యరా ప్లీజ్ ఏ కారుస్తుంది ఏ స్టాప్ 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 ఆపండి 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 స్టాప్ ఇట్ ఇడియట్ పులికొట్టుకుంటే ఎంతో మేలు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం తన చెల్లెల్ని ఒక గుమస్తా ప్రేమిస్తున్నాడని తెలిసి కూడా వెనుక ముందు చూడకుండా తీసుకెళ్లి పెళ్లి చేశాడు అయితే నువ్వు నీ చెల్లి కళ్ళ ముందు తీసుకెళ్లి చంపాలనుకుంటున్నావు కదా నువ్వు ఒక అన్నవా సిగ్గుగా ఉంది నాకు ఇతన్ని టచ్ చేశానంటే నేను చచ్చిపోతాను పారిపోవాలనుకుంటే పారిపో కష్టంగా ఉంటే నన్ను కొట్టమ్మా అంతేకాని ఇలా మాట్లాడకు నాకు నా చెల్లె ఇంపార్టెంట్ ఇంకెప్పుడు చచ్చిపోతానని మాత్రం చెప్పకమ్మా సరేనా అలాగే అతనితో అతనితో నీకు పెళ్ళ వాళ్ళు అంతే కదా సరేరా ఏ నా చెల్లిని మంచిగా చూసుకో చందుకు ఫోన్ చేయి రే చందు లక్ష్మీ ఉత్తరం రాసిపెట్టి పారిపోయింది ఆ సింహ కోటాలోడు సూర్య లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దేవాలయంలో పెళ్లి చేస్తున్నాడట అక్కడికే వచ్చాయి ఆపరా బండి తిప్పండి రా త్వరగా ఎలాంటి ఐడియా ఇచ్చారనయ్య కొంచెం లేట్ అయి ఉంటే మా ప్రాణాలు గాలు కలిసిపోయి ఉండేవి ఇష్టపడ్డ వాళ్లతో బతకాలనుకుంటే ప్రాణాలు ఇవ్వడానికైనా రెడీగా ఉండాలి ఇది తెలుసా నీకు ఏం తెలుడు గారు దేవుడు గుళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు నేను ఆ రోజు చెప్పాను మీరు వినిపించుకోలేదు ఏదో పెద్ద మర్యాద కాపాడతానని చెప్పారు ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి మీ కాబోయే అల్లుడు ఆ పులిగోరింటి వారి మనవరాల్ని తీసుకెళ్లి తీసుకెళ్లి ఎవరితోనో పెళ్లి చేయబోతున్నాడంట చేశావు పెద్ద తప్పు చేశావు నువ్వు ఎదురెళ్తుంది ఉట్టి పులిగోర్ ఇంటి వారితో కాదు నీ చావుతో తప్పు చేస్తే నాకు అడ్డుపడి మీరు చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నారు మీరు ఎవరెదురుగా నిలబడి మాట్లాడుతున్నారో తెలుసా మీకు అమ్మ వాళ్ళు సూర్య అంటారు ఫ్రెండ్స్ సోలియర్ అంటారు జనం లోకల్ లీడర్ అంటారు అర్థమైందా ఈ నేలపై కాలు పెట్టినప్పుడు సింహ కోట మెట్లెక్కినప్పుడు తెలుసుకున్నాను నేను ఎవరనేది విజయ సింహ రుద్ర ప్రతాప్ గారి ఏకైక పుత్రుడు దోలీ సన్ సూర్య రుద్ర ప్రతాప్ ఏంటే 
ఈ పేరు వినగానే కోపం తన్నుకొస్తుందా రక్తం మరుగుతుందా నన్ను ఇప్పుడే ఇక్కడే కొట్టి చంపేద్దామనిపిస్తుందా ఆపవయ్యా చాలు చచ్చి ఇరవై ఏళ్ళైనా జనానికి నా తండ్రి పట్ల ఉన్న ప్రేమ తగ్గలేదు గౌరవం తక్కువ కాలేదు ఇంకా పేరుకున్న విలువ తగ్గలేదు అలాంటిది మీరందరూ ఇంకా ద్వేషం ద్వేషం అంటూ చస్తున్నారు కదయ్య వద్దు ఈ గొడవ వద్దు కొట్లాట్ల ఆపేయండి ఈ ద్వేషం చాలు అంటున్నా కానీ మీరు లేదు వదలం కొట్లాడతాం నాదే హవా నాదే హవా అంటున్నారా ఇక్కడే ఇప్పుడే ఏదో ఒకటి డిసైడ్ చేసుకుందాం యుద్ధం ఆపాలంటే పోరాడి గెలవాలంటారా సరే పోరాడి తెలుసుకుందాం రండ్రా వంశానికి వంశానికి కాదు ఊరు ఊరు వాళ్లతో కాదు గుంపు గుంపులతో కాదు నాకు మీకు మధ్య అంతే రా పులిని పెంచాను మూడు పులుల్ని పెంచానని గొప్పలు చెప్తావు షో కొడుతుంటావు కదా పంపించమయ్యని మన వాళ్ళనే సింగిల్ ఇక్కడ సింహం వెటింగ్ వెళ్ళండ్రా సరికేంద్రా వాణ్ణి ఎందుకు ఆపేశారు కాల్చలేకపోతున్నారా ఏంటి చెల్లి మీద ఉన్న ప్రేమ మమత చేతుల్ని కట్టేశాయి కదా ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత వింటున్న మీ చెల్లి పిలుపుకే ఇంత శక్తి ఉంటే ఇరవై సంవత్సరాలు తనతోనే ఉన్న ఆ నా కన్న తండ్రి చెల్లి పిలుపుకి ఎంత శక్తి ఉండాలి ఆ శక్తిని ఆపగలవా చెల్లినే ముఖ్యమని అనిపిస్తుంది ఆ రోజు చనిపోవటానికి పోతున్న తన చెల్లి ప్రాణమే ముఖ్యం అంటూ నా తండ్రి కనిపించుంటుంది ఆ స్థానంలో నేనున్నా మీరున్నా సరే ఇంకెవరున్నా గాని ముందుగా తన చెల్లి బాగుండాలని మాత్రమే ఒక అన్నగా ఆలోచిస్తాడు యుగ యుగాలు గతించిన ఒక అన్నకి చెల్లి చెల్లినే ఆ రోజు మా తండ్రి చేసింది తప్పైతే ఈ రోజు మీ మనవుడు చేసింది కూడా తప్పే మీ మనవరాలు పారిపోవడానికి సహాయం చేసింది ఎవరో తెలుసా ఇక్కడున్న మీ మనవడే ఇచ్చేయండి తీర్పిక ఇచ్చాయి కాల్చమయ్యా ఎందుకు కాల్చలేకపోతున్నారు నీ పాత్రే చల్లారు 
ఇరవై సంవత్సరాలుగా నీ మనసులో ఉన్న ద్వేషం ఇంకా చల్లారలేదా వాడు నా మనవడ్రా నా మనవడ్రా నీకు చంపాలనిపిస్తే నేను ఉన్నాను నన్ను చంపి చన్ను చంపి పాలి నన్ను చంపి పాలి నేనంత క్రూరున్నా నేనంత క్రూరున్నా బావా ఇన్ని రోజులు ద్వేషం నింపుకొని అంధకారంలో ఉన్నా నీ మనవడు వచ్చి నా కళ్ళు తిరిపించాడు నన్ను క్షేమించు బావా మీరు చెప్పిన పని అంతా చేశాను నేను మీ కొడుకు కాదా మీకు నేను వద్దు కదా నేను వద్దా నిమ్మి నేను వద్దా నువ్వు నా కొడుకువే కదా కృష్ణుడికి దేవకినే తల్లైనా యశోదే కదరా అతను అమ్మ ఎప్పుడు కూడా దేని దేనికో జై జై అంటావు ఇప్పుడు దీనికి జై జై అనరా రెండేళ్ళ వారు ఒకటైనందుకు సంతోషములు జై రెండు కుటుంబాలు ఒకటయ్యాయి బంధాలు ఒకటయ్యాయి వేరు వేరుగా వస్తున్న పసుపు కుంకుమ ఒక్కటై ఆ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామికి అర్పించటం జరిగింది ఇంత జరిగినా కూడా మన లైఫ్ లో సర్ప్రైజెస్ రావు అని మాత్రం అనుకోవద్దు అంతలోనే ఇంకొక సర్ప్రైజ్ రెడీగా ఎదురు చూస్తుంది ఏంటి ఆర్మీకి పోలేదా అయితే నా కూతుర్ని వాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసేది లేదు ఈసారి నాకు రియల్ గా లవ్ అయ్యింది ఎవరి మీద మీ మీద కృష్ణుడి గేము స్టార్ట్ అయ్యింది నైస్ నైస్ వైట్ వాష్ త్రీ రోజెస్ చక్కడ తా